Bonsoir à tous. On va commencer pour ce soir. Bienvenue à la 46e édition des 5 à 7 de l'éco-construction du Rhône et de la métropole de Lyon. Aujourd'hui, on va parler du photovoltaïque et on va voir comment éviter les hic. On va parler donc un petit peu de réglementation, de conception sur la pose, la maintenance et aussi on aura un petit point sur les assurances. Euh pour commencer, bah moi je m'appelle Marine Dot, euh, je suis chargée de projet euh, bâtiment énergie renouvelable à l'agence locale de la transition énergétique du Rhône, la LT69. Et j'ai donc euh, co-organisé euh, cet événement euh, avec Sylvain Chira de la LEC de Lyon euh, pour aujourd'hui. Euh, L'édition, elle va être enregistrée, euh, donc il y aura un replay qui sera disponible sur le site web des 5 à 7 euh, dans, les, euh, dans les prochains jours, sûrement dans la semaine prochaine. Donc on vous enverra aussi le lien avec euh, le replay, comme ça... Vous aurez tout le diaporama qui sera à disposition aussi. Les 5 à 7, il euh, bah, y en a, ils connaissent, ça fait depuis 2011 qu'on en organise. On a quatre éditions par an en moyenne. Euh, donc en fait, le but, c'est de faire des conférences euh, techniques qui sont déjà à destination de personnes qui sont bah, voilà, dans le milieu de l'éco-construction, des, ar des architectes, des bureaux d'études, des artisans. Et ça est l'occasion bah, d'approfondir des sujets. Et aujourd'hui, ça va vraiment être la technique sur le photovoltaïque. Euh, L'édition la, la, va durer une heure et demie euh, d'intervention et après vous aurez un temps de questions euh, bah justement pour euh, pouvoir échanger avec les intervenants. Et justement, bah, nos intervenants aujourd'hui, ce sera Marielle Perrin d'Espul, on aura Olivier Verdeil de l'INES qui va nous rejoindre, qui a eu quelques problèmes de transport, et Yvan Patin de l'auxiliaire BTP pour cette édition. J'ai passé ça en fait, mais c'était pour dire aussi que les 5 à 7, on les organise avec plusieurs partenaires. Donc on est la Chambre des métiers de l'artisanat, la LT69, la LEC de Lyon, euh, la FFB, il y a Fibois, la DDT du Rhône, la CAPEB et la QC. Donc en fait, euh, voilà, on est huit partenaires quand même qui s'organisent de ces éditions tous les ans pour vous proposer un programme. Euh, et je voulais aussi remercier bah, la CAPEB pour la mise à disposition de la salle pour ce soir. Eh bien, on va attaquer directement le sujet, justement, sur la réglementation. On va parler surtout de décret tertiaire, RE 2020 et loi d'accélération des énergies renouvelables. Sur le décret tertiaire, on ne va pas approfondir l'assujettissement, toutes ces questions, euh, mais c'est quand même une obligation réglementaire pour les surfaces tertiaires euh, supérieures à 1000 m2. Euh, on a des objectifs de réduction de consommation qui sont euh, à horizon 2030, 2040 et 2050, donc euh, de 40%, moins 50% et moins 60% en énergie finale. Et euh, bah, pour, euh, pour atteindre bah, ces, euh, ces objectifs, bah, on va prendre une année de référence, on va vouloir réduire ces consommations pour ces échéances. Si jamais on a un bâtiment qui est déjà performant, ça va être compliqué de faire 60%, donc on a aussi des valeurs absolues qui existent, avec des ratios d'eau kilowattheure par mètre carré qui vont dépendre de l'activité de chaque bâtiment. Décret tertiaire et photovoltaïque, quel est le lien euh, bah, En fait, euh, le photovoltaïque, la part qui va être euh, autoconsommée, en fait, elle va être déduite des consommations en énergie finale. Donc, en fait, ça va permettre euh, d'atteindre euh, bah, des fois les objectifs de réduction de consommation qui sont demandés par le décret tertiaire. Après, ça peut être aussi un biais, ce n'est pas non plus un droit à la surconsommation. Euh, il faut quand même réduire ces consommations, la sobriété, parce que toujours, euh, bah, le photovoltaïque, c'est une production d'énergie renouvelable, ça ne nous permet pas de réduire vos consommations. Je vous ai mis aussi des liens euh, justement sur la FAQ de Opérat, qui parle très bien de tous les détails euh, justement, du décret tertiaire. Et euh, il y a aussi euh, photovoltaïque.info, euh, donc là c'est le centre de ressources euh, justement, qui est tenu par euh, l'association ESPUL, où vous avez aussi des, euh, des articles qui parlent bien du décret tertiaire et du photovoltaïque. Deuxième réglementation, la RE 2020. Donc, déjà la RE 2020, à ce jour, elle concerne euh, bah, dans le neuf les maisons individuelles, le logement collectif, les bureaux et les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. Bientôt, bon, on ne sait pas encore quand, euh, ça concernera aussi les bâtiments euh, tertiaires spécifiques comme les hôtels, les commerces, les gymnases. Et pour l'instant, bah, pour cela, on ne connaît pas exactement euh, ce qu'il faut respecter pour les nouveaux permis de construire. Au niveau du photovoltaïque, euh, la RE 2020 n'impose pas d'équiper les bâtiments en photovoltaïque, mais elle va préciser comment euh, on prend en compte euh, justement cette production photovoltaïque dans les calculs réglementaires qui sont nécessaires au moment du dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable. 
Indépendamment du modèle économique choisi, on va avoir le photovoltaïque. Quand je parle du modèle économique, c'est vente totale, autoconsommation. Donc ça, c'est le modèle vraiment pour la vente de la production photovoltaïque. Il euh, faut savoir quand même que ben voilà, la production, elle va, la production photovoltaïque, elle va impacter trois des, des six indicateurs qui sont demandés pour la RE2020. Donc il y a le CEP, donc c'est la consommation en énergie primaire. Le CEPNR, c'est la consommation en énergie primaire non renouvelable et le IC construction, c'est l'impact carbone lié à la construction du bâtiment. Donc la part d'électricité qui est autoconsommée dans les calculs qui vont être réalisés de projection justement de la, de la consommation au moment aussi de la production photovoltaïque, en fait cette partie autoconsommée elle va être déduite des coefficients CEP et CEPNR. Pour euh, l'indicateur IC construction, euh, l'impact euh, de l'installation euh, photovoltaïque il va quand même être pris en compte, donc l'impact carbone, euh, mais il va être pris en compte à hauteur justement de cette euh, part euh, autoconsommée. Donc au final, euh, l'installation photovoltaïque elle va, on va dire, euh, permettre de réduire euh, les critères CEP et CEPNR, donc euh, ça permet euh, plus facilement euh, d'atteindre euh, les critères, mais par contre ça va alourdir euh, en partie euh, quand même le critère IC construction. Maintenant, si on parle de la loi d'accélération des énergies renouvelables, ben là, je vais demander à Marielle perrin despu de venir vous décrypter cette loi, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Merci Marine. Alors, euh... pardon. Voilà. D'abord, je vais me présenter en fait du coup maintenant. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marielle Perrin, donc je travaille chez Espul. Euh, préalablement, j'ai fait 12 ans dans l'exploitation de centrales solaires. Et aujourd'hui, euh, voilà, je vous présenterai Espul parce que j'ai quelques slides euh, un petit peu plus tard. Euh, alors, euh, la loi d'accélération des énergies renouvelables, ce qu'on avait envie aujourd'hui de vous présenter surtout, c'était les obligations de solarisation. Et notamment, on a essayé de faire un petit graphe pour simplifier un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, depuis 2019, on a des lois. On a une obligation de solarisation à partir de 1000 m2. Et du coup, donc en juillet 2023, cette obligation de solarisation, elle va commencer pour tout bâtiment en usage commercial à partir de 500 m2. Alors, pour les bureaux, c'est à partir de 1000 m2. Euh, vous aurez tous ces documents euh, disponibles. Donc, euh, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de prendre des notes. Ce tableau vous sera accessible. Donc, pour les bureaux, ça sera à partir de juillet 2023. Et janvier 2025, pour euh, donc, euh, la limite à 500 m2. Euh, pour des bâtiments à usage administratif, hôpitaux, équipements sportifs, donc c'est janvier 2025 à partir de 500 m2. Et du coup, pardon, pour les parkings, alors ça, c'est des parkings couverts. Donc on voit que pour des parkings couverts, la réglementation, elle est la même que pour des bâtiments. Et ensuite, pour les bâtiments existants, euh, c'est pareil qu'ici, à partir de janvier 2028, pour les grosses rénovations, il va y avoir euh, des obligations de solarisation. Pour ce qui est euh, parking donc, en extérieur, donc, euh, à partir de 500 mètres carrés aussi euh, de, de stationnement, il y a une obligation de solariser pour les parkings neufs. Alors, je dis solariser, en fait, euh, c'est soit solarisé, soit un dispositif végétal, donc d'ombrage. Du coup, euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi, de la, de la slide avant aussi, ça peut être de la végétalisation sur, euh, sur, les, sur les toitures. Et euh, pour les parkings, ça peut être aussi de l'ombre fait avec des arbres. Euh, donc pour les parkings existants aussi, pour les rénovations des euh, juillet 2026, c'est à partir de 10 000 mètres carrés, et juillet 2028... Voilà, alors aujourd'hui, donc on parle de juillet 2023 pour la mise en application, mais les décrets ne sont pas encore sortis, ils sont encore en, en discussion. Donc du coup, tout ce qui est dérogation, il semblerait qu'il va y avoir une dérogation avec un tarif économique, donc rentabilité économique. 
Donc tout ça, ça sera euh, dès que, dès que c'est sorti, on le mettra accessible sur notre site internet photovoltaïque.info. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'informations. Du coup, il y a une différence entre les, les DSP et les concessions. Euh, donc, je vais du coup enchaîner avec donc, ma présentation à moi. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Marielle Perrin. Je travaille chez Espul. Donc, Espul, c'est une association qui est spécialisée dans le, la promotion et le développement de la filière photovoltaïque. Donc, nous, on a un, un objectif, c'est de contribuer à l'avènement d'une société sobre et efficace reposant sur les énergies renouvelables, tout en défendant les valeurs d'équité et d'intérêt général. <coughs> Nous sommes maîtres d'ouvrage de la première installation photovoltaïque connectée au réseau il y a 30 ans. Donc on a voilà, 30 ans d'expérience. De, Et euh, nous animons le centre de ressources photovoltaïque.info euh, qui est cofinancé par l'ADEME, donc photovoltaïque.info. Et aussi un nouveau centre, un nouveau site internet réseau.pv.info où en fait, euh, qui est accessible à tous pour... Euh, euh, suivre un petit peu l'actualité et beaucoup d'informations techniques euh, pour rester au point de de pour avoir on va dire un petit peu les mains euh, aussi dans le cambouis on fait euh, un petit peu de prestations PV surtout pour euh, des, co des collectivités et on fait de l'exploitation centrale aussi nous voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain et poursuivre euh, pour, voilà poursuivre ce qui se passe euh, alors, euh, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous, de vous parler un petit peu de, des structures existantes, des structures pour installer du photovoltaïque. Alors, euh, du coup, euh, pendant quelques années en, en France, on a, on a eu des structures intégrées au bâtiment, donc, euh, qui étaient quand même complexes à la mise en œuvre, qui nécessitaient quand même de grosses connaissances en termes de... De, de couvreurs. Donc ça a été la source malheureusement de beaucoup de sinistres avec des fuites. Euh, ce système avait des difficultés d'exploitation et de maintenance. Donc tout d'abord une mauvaise ventilation des modules. En fait les modules, plus ils chauffent et moins ils produisent. Et donc quand les modules sont collés comme ça à la toiture, il y a moins de ventilation. Donc des baisses de, de performance. Et aujourd'hui on a un parc de centrales solaires avec ce type d'infrastructure. Et en fait, pour remplacer des modules en exploitation, c'est très complexe parce que la taille des modules a évolué énormément. Et du coup, on ne retrouve plus sur le marché ces tailles de modules pour remplacer. Euh, il reste aujourd'hui une prime à l'intégration paysagère donc pour six produits qui sont qualifiés pour avoir une petite prime en taille, euh, pour faire de l'intégré bâti. Euh, qui est de 0,238 euros par watt crête. Euh, nous, au sein d'Espul, c'est une technologie qu'on ne recommande pas, sauf si c'est imposé par le maître d'ouvrage, euh, par exemple euh, par les architectes des bâtiments de France ou pour un intérêt euh, architectural. Mais aujourd'hui, il faut voir que 95, euh, de 95 des, des centrales photovoltaïques, c'est du surimposé au bâti. Du coup, donc, euh, le module ne fait plus l'étanchéité, donc moins de risque de fuite. Il y a une meilleure euh, aération, parce que du coup, il y a une lame d'air sous les modules. Il y a toutefois quelques points d'attention à prendre en compte. C'est euh, la surcharge dans les notes de calcul, euh, le coefficient de compression pour les toitures terrasses. Et euh, quand il s'agit comme ça euh, de, de structures sur tuiles, euh, il y a des systèmes qui demandent un rognage des tuiles, donc euh, il faut une certaine quand même euh, une formation pour, pour effectuer euh, ce type d'installation. Euh, du coup, j'ai parlé tout à l'heure euh, voilà, de, de fuites qui avaient eu lieu. Aujourd'hui, euh, tous, tous les systèmes d'intégration ont des évaluations techniques. Il existe donc trois types d'évaluations techniques. Les ATEC, qui sont euh, donnés par euh, le GS21, qui est un les, qui est un groupe de, de la commission chargée de formuler les avis techniques, le CCFAT. Et, euh, donc, il y a une durée de validité de 2 à 7 ans et qui est vis-à-vis -vis des assureurs, mais sûrement que mon collègue en parlera beaucoup mieux tout à l'heure, une technique courante. Ensuite, il y a la TEX qui est plutôt pour un procédé innovant et qui est donc euh, l'évaluation technique, elle est donnée par le CSTB, par un groupe de 5 experts. Et ensuite, il y a les ETN, qui sont des enquêtes techniques 
nouvelle qui est donnée par un bureau de contrôle, principalement Alpes Contrôle. Et là, du coup, il faut se rapprocher de votre assureur pour savoir euh, voilà, si, euh, si votre assureur prend en compte ce système euh, de structure, sachant que chaque évaluation elle est mise en œuvre pour un couple système plus module. Donc c'est le système de montage associé à un type de module. Alors, où chercher les informations Donc pour les ATEC, qui est la technique courante, il y en a 34 valides à ce jour. Vous trouvez la liste à deux endroits. Donc soit sur le site qu'on appelle la liste verte, euh, sur le site de, de l'AQC Construction, l'agence qualité construction, ou alors sur le site de la CCFAET, il faut choisir 21 procédés photovoltaïques et vous avez la liste des atours. Où trouver les informations pour les, les ETN Alors, auprès des distributeurs et des fabricants. Et euh, bon, je, on n'aime pas trop citer les gens, mais là, c'est vrai qu'il y a un distributeur qui a fait quand même un gros travail de référencement de... de, de de TN, donc euh, voilà, vous pouvez aller retrouver aussi ces informations ici. Euh, les pompiers. Alors, euh, les pompiers, ils ont un avis à donner sur euh, les installations euh, photovoltaïques. Là, c'est marqué 20 mètres, mais en fait, c'est 30. Euh, donc, il y a des distances à respecter auprès des lanterneaux, il y a des distances à respecter d'installation vis-à-vis de l'extérieur. Euh, euh, les pompiers, en fait, ils sont organisés de façon départementale. Donc, en fait, les règles ne sont pas les mêmes dans le 84, dans le 32. Et euh, le, les règles du SMIS à la métropole. Donc, du coup, euh, voilà, je vous conseille de vous rapprocher un petit peu de vos SMIS locales. Euh, sachant que donc, euh, le GMPV a fait un gros travail et a créé des fiches qui vont sortir au mois de juillet 2022. Très, très... Euh, très 23, oui, c'est ça, le temps passe vite. <rire> en juillet 2023, sur exactement ce qui est demandé pour euh, des habitats collectifs, pour euh, des logements, pour des ERP. Donc, du coup, ils vont faire une annonce euh, voilà, en juillet 2023, c'est-à-dire euh, le mois prochain. Et ils ont vraiment décrit en détail tout ce qui était demandé. Donc, euh, là, je, je parlais des espaces euh, où on a le droit, quels emplacements on a le droit de mettre des panneaux solaires. Il y a aussi euh, la notion de coupure euh, au plus près des modules, euh, centralisation des points de coupure euh, dans les ERP, euh, les repérages sur les plans, les repérages sur les câbles. Tout ça, ça sera bien décrit. Et sinon, tout ça, il y a un document. Le document le plus fiable, c'est la recommandation de la Commission centrale de sécurité qui date du 7 février 2013. Il y a la référence en bas. Euh, on parle de PV Ready ou euh, PV Prêt. Des fois, quand on construit un bâtiment, on n'a pas forcément l'argent nécessaire pour mettre euh, tout de suite euh, des installations photovoltaïques. Il y a une étude, ben, un bureau d'études qui a été fait par Enerplan qui estime à 0,5% de surcoût à la construction du bâtiment pour faire en sorte qu'il soit prêt à, euh, à accueillir euh, du, des panneaux solaires. Donc, il y a quelques quelques règles de conception, donc un peu basiques, c'est de faire en sorte de construire le bâtiment pour avoir le maximum de pans de, de toiture orientés donc entre 10 et 30 degrés, plutôt de sud, sud, entre sud-est et sud-ouest. Surtout, ça c'est le point très important, des structures compatibles au surpoids des structures et pour tout ce qui est toiture plate à la compressibilité de la membrane. Il euh, faut faire attention aux ombrages propres. Des fois, il des... y a des grosses copropriétés qui nous, qui nous appellent en disant bah « voilà, on aimerait bien mettre des panneaux solaires sur notre toit ». En fait, on regarde et sur le toit, il y a la cage d'ascenseur, il y a les bouches d'évacuation et en fait, euh, tout ça euh, se situe au sud. Donc en fait, de toute façon, toute la toiture en fait, est ombragée. Donc ça, c'est des choses qu'on peut anticiper et euh, voilà, mettre plutôt les, les structures euh, ombragées, euh, ombragées au nord. Donc voilà, ça, c'est les règles de conception des bâtiments. Et après, il y a d'autres aspects techniques, par exemple, prévoir la position du local onduleur, avec quelles sont les contraintes d'accès. Aujourd'hui, il euh, faut penser à la maintenance, c'est-à-dire que le, le, les onduleurs euh, nécessitent d'être accessibles, même en cas de fermeture du bâtiment. Prévoir le cheminement des câbles courant continu et, euh, et alternatif. Euh, de, il y a la loi Elan 
Depuis la loi Elan, en fait, les colonnes montantes appartiennent au réseau des publics de distribution. Et en fait, il est possible de laisser des emplacements libres au niveau du dernier étage pour pouvoir euh, connecter plus tard des centrales solaires qui sont inférieures à 36 kVA. Ça, c'est quelque chose qu'on peut laisser. À... Voilà, ça permet après de ne pas retirer des câbles de tout en haut de la toiture jusqu'à tout en bas. On, on pense souvent à la construction de la centrale et puis euh, au dimensionnement et puis euh, au plan et à la phase chantier. Mais il y a une phase qu'on on, on oublie très souvent, c'est l'exploitation. En fait, euh, une centrale, euh, bon déjà souvent il y a un tarif d'achat pour 20 ans. Nous, on, on pense qu'en plus, ces centrales peuvent produire de l'électricité beaucoup plus que 20 ans. Donc en fait, il faut penser aussi à toute cette phase d'exploitation. Donc... Euh, je crois que le mot français, c'est commissionnement, mais sinon, en anglais, c'est commissioning. Donc, en fait, euh, il faut bien faire attention à la fin, à avoir le, les dossiers d'ouvrage exécutés, les plans bien à jour, tout ce qui est contrat d'achat, raccordement. Euh, là, on, euh, Espul, par exemple, on est sapiteur pour, euh, pour une copropriété. Ça fait trois ans que la copropriété, elle est, euh, elle est livrée. Bon, il y a des problématiques de fissures de façade et ils ont des panneaux solaires sur le toit. Ils ne savent pas ce qui se passe, c'est pas raccordé, euh, ils ne savent pas ce qui facture. Il euh, y a beaucoup de gens, enfin euh, voilà, il y, y a beaucoup de centrales comme ça qui sont un petit peu à l'abandon, qui n'ont jamais été finies complètement. C'est vraiment dommage. Donc du coup, voilà, pensez contre qui va faire contrat d'achat raccordement. Le mandataire pour la gestion administrative, c'est vraiment important de le mandater jusqu'à la production du premier kilowattheure, pas simplement pour faire les papiers administratifs. Il faut vraiment qu'il soit mandaté jusqu'à ce que la centrale injecte. L'installation, donc on disait des onduleurs au nord, à l'ombre, avec des casquettes, s'ils sont en toiture, avec des casquettes, parce que l'onduleur, c'est l'électronique, ça chauffe. Les coffrets d'essai à proximité des modules, euh, ou des onduleurs, des locales euh, onduleurs ventilés. Euh, c'est bien de prévoir quelques modules en stock. Euh, comme on a vu, il euh, y avait beaucoup de changements dans les tailles des modules et du coup, quand il y a des soucis, ben, c'est euh, bien d'en avoir euh, un petit peu, une petite dizaine en stock. Il euh, ne faut pas oublier qu'il faut des, une ligne Internet ou GSM pour faire le monitoring de la centrale. Et puis l'accessibilité en toiture, avoir une réflexion à minima. Est-ce qu'on met des EPC, des, euh, des éléments de protection collective, des éléments de protection individuelle Il faut voir que quand on a une toiture solaire, donc s'il n'y a que les modules, on ne va pas monter trop trop souvent, mais s'il y a les coffrets d'essai et encore plus s'il y a les onduleurs, il va y avoir des gens régulièrement qui vont devoir monter en toiture pour aller voir. Et euh, voilà, location d'anciens de levage, tout ça, ça, ça coûte de l'argent. Euh, Monsieur Verdeuil a eu un souci de train et du coup, je pense qu'on va enchaîner... Euh oui, bah on va inverser que... deux, deux choses. Oui, donc on va, on va inverser la présentation. Donc Yvan Patin va prendre la suite. Juste peut-être faire une petite manipulation. Hop. Hop. Bah, je vous laisse après. Oula, je me retourne, il y a plein de monde, plein de gens qui sont arrivés entre temps, je n'ai pas vu tout le monde encore. <coughs> Bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, je vais aborder un sujet, oh, ce n'est pas forcément le plus, plus plaisant dans le métier, mais sur les conditions d'assurance du photovoltaïque. Euh, on va évoquer un certain nombre de choses, les points de vigilance, les bonnes pratiques et les solutions d'assurance. Tout d'abord, en préambule et très rapidement, qui est l'auxiliaire pour ceux qui ne nous connaissent pas L'auxiliaire, c'est une mutuelle d'assurance spécialiste du BTP. 160 ans cette année. Oui, je ne l'ai fait pas, merci. Euh, 160 ans cette année. C'est une vieille maison lyonnaise, puisque nous sommes lyonnais depuis l'origine. Et nous avons une particularité sur ce statut mutualiste, c'est-à-dire que ben, nous n'avons pas d'actionnaires, nous sommes dirigés par des entreprises du BTP. Donc nous sommes en lien permanent avec des gens qui connaissent les métiers du BTP, qui sont capables de nous apporter les contraintes, les demandes, les évolutions dont ils peuvent avoir besoin. Donc notre siège à Lyon, euh, nous couvrons tout le territoire national. Pour le photovoltaïque, nous, nous avons accompagné cette filière depuis l'origine. 
sans discontinuer, je fais une petite pique à mes, mes confrères assureurs, parce que nous, on est resté sur le photovoltaïque, vous verrez pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont conduit à un retrait de la profession sur le marché, pour des raisons de, de sinistralité qui ont été évoquées tout à l'heure, sur lesquelles nous allons revenir. Donc je vais partir de là, sur la sinistralité, sur les observations que nous avons pu faire sur les installations, parce que c'est ce qui nous guide, et que, quel que soit le métier, quand c'est un maçon, un étancheur, c'est pareil, on va s'attacher à connaître les risques du métier pour pouvoir bien les appréhender sur le plan assurantiel et en termes de tarification. Donc on va d'abord faire ce petit retour, et on verra après comment nous, comment nous pouvons apporter des solutions d'assurance. <coughs> Tout d'abord, je ne l'ai pas fait, pardonnez-moi, qui parmi vous a, est une entreprise qui a déjà installé du photovoltaïque 1, 2, 3 personnes ont déjà installé du photovoltaïque. Dans quelles, pendant cette, quelle, quelle période, quelles années En tant que maître d'ouvrage, mais en tant qu'installateur. Donc c'est messieurs, dames. Donc c'était en quelle année que vous avez posé ça Avant 2010. Tiens, c'est une date qui me parle. D'accord. Donc là, on est sur des installations plus récentes. Et il y avait une troisième personne qui allait le main. Depuis deux ans aussi. On s'est déjà vu, je crois, en plus. <rire> D'accord. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on a observé comme sinistre, comme typologie de sinistre, euh, depuis, depuis qu'on installe du photovoltaïque, depuis un peu avant les années 2010, le gros boom. Il y en avait un petit peu avant, mais le, le gros boom, ça a été juste, juste avant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on a observé Allez-y, j'ai pas entendu. Incendie, oui. Fuite, oui, ouais, elle l'a dit. Vous trichez, pardon. Dégâts des eaux, fuite, infiltration. Fixation, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça génère Arrachement. Arrachement de toiture, arrachement de panneau. Vous êtes bon, hein c'est bien Oui Là Ah, alors la grêle, le pauvre photovoltaïque, ça lui tombe sur la tête comme à nous. Il le subit. C'est pas parce que c'est du photovoltaïque. On en parlera quand même tout à l'heure. C'est pour cette israélité, mais qui est cette fois-ci sur l'ouvrage construit, non pas sur les procédés, ils n'y peuvent rien, c'est sur l'ouvrage construit une fois qu'il est terminé. Mais vous avez raison, c'est une aggravation de risque, on l'évoquera tout à l'heure, pour la partie assurance des bâtiments qui sont recouverts de photovoltaïque. Chute d'objet, développé. Chute de panneau. Alors s'il si chute, ça peut rejoindre peut-être un petit peu parce qu'il est mal fixé. Les envols, tout à fait. What else c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Donc vous l'avez dit, des infiltrations, des incendies ou des départs de feu, des envols, d'une manière générale, on appelle ça des envols. Un coup de vent, tout ça, ça s'envole. Donc ce sont des problèmes de fixation, etc. Alors on met dans le divers tout un tas de fourre-tout. Des dysfonctionnements électriques, de d'onduleurs, de rendements, etc. Et, et un gros sujet. Ah oui, c'est pas un petit mot, hein. effondrement. Vous avez vu tout à l'heure les surcharges sur les toitures qu'il qu faut prendre en compte. Donc il faut que quand on est sur une toiture existante, et non pas en PV ready, mais quand on est en toiture existante, il faut d'abord, sans jeu de mots, s'assurer que cette couverture, cette toiture, cette structure porteuse est apte à recevoir cette nouvelle installation. C'est capital. D'accord Et en PV ready, heureusement, on peut <rire> anticiper et dimensionner les ouvrages pour qu'ils puissent être équipés a posteriori. Et puis, et puis, et puis, et ça c'est grave, c'est le corporel. Ça a été évoqué tout à l'heure pour les installations, pour la maintenance des installations, les équipements de protection collective, individuelle. Là je ne joue plus. Quand il y a une infiltration, ce n'est pas très grave. Quand il y a quelqu'un qui, qui, qui tombe d'un toit ou qui s'électrocute, ça devient beaucoup plus sérieux. D'accord Donc voilà, ça c'est l'observation factuelle. Qu'est-ce qui se passe sur des opérations, sur les chantiers qui ont eu des <coughs> installations photovoltaïques L'observatoire, c'est cela. Quand on observe, c'est bien. Vous trouvez pourquoi Alors d'après vous, quelles sont les causes techniques de tout ce qu'on vient de voir Techniquement, pourquoi il y a eu les infiltrations, les envols, etc. etc. Manque, de formation. Manque de formation. Vous êtes d'accord ouais, C'est pas mal. Mais ça, c'est pas technique, c'est l'humain. 
Techniquement. Défaut de fabrication. Oui, vous avez raison. Il y a eu des sériels, le produit lui-même qui est défaillant, tous en tête, Schotten par exemple. C'est un sériel, effectivement, c'est un défaut de fabrication ponctuel sur une durée donnée des éléments. Et là, on n'y peut pas grand-chose. Mais pourquoi on a eu des infiltrations Défaut de pause, des défauts d'exécution, bien sûr. Allez-y. L'intégration au bâti. Bravo Un bon point pour le monsieur, l'intégration au bâti. Ça a été évoqué tout à l'heure, vous avez vu, l'intégration au bâti a généré beaucoup de sinistres, d'infiltrations. D'accord Vous voyez d'autres choses Ouais, on est sur l'humain. Mais vous avez raison, les procédés d'intégration, c'est la cause numéro un des infiltrations. Ça ne veut pas dire qu'en surimposition, il n'y a pas des infiltrations. On a évoqué tout à l'heure les rognages de tuiles. Et puis on a des artistes dans le BTP qui, des fois, vont faire des fixations sur les cours d'eau, sur les plages ou dans les, ou dans les bandes de zinc. Donc ça ne résout pas tout. Donc des défauts de mise en œuvre, ça a été évoqué. Ce que j'appelle l'épicerie entre composants. Ça, c'est une catastrophe. Madame l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez les avis techniques, les ETN, qui couvrent des procédés, l'ensemble rail et module associé. On ne s'amuse pas à faire de l'épicerie, à aller chercher la fixation de l'un, le module de l'autre, la vis à tel endroit. Non, 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 non. Il y a un cadre technique. Les avis techniques, les ETN, on les respecte à la lettre. Sinon, gare. Défaut des composants, monsieur l'a évoqué, les sériels. Et puis, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour les effondrements, ce mauvais diagnostic du support. Mauvaise appréhension de l'état de conservation des bois, euh, de l'espacement des pannes, <coughs> l'inertie des pannes, les flexions, les, les déformations préexistantes sur les charpentes métalliques. On ne fait pas attention à ça. Première chute de neige, premier gros orage, rétention d'eau, bloum. Dans tout ça, les causes humaines, vous l'avez dit. Donc, je, vais pas, je vais le résumer en un seul mot, vous l'avez déjà formulé, la formation. Formation, 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 formation. Formation des équipes au produit lui-même. Je vous dis, on ne fait pas d'épicerie. Vous avez vu le nombre d'avis techniques et de procédés sous enquête de techniques nouvelles qu'il y a Eh bien, il faut se les approprier. On ne travaille pas avec 25 produits, on va travailler avec quelques produits, et on va se les approprier et on va aller se former. Tous les fabricants proposent des formations et des accompagnements. Tous. C'est leur intérêt. Ils n'ont pas envie d'avoir des contre-références, qu'on dise tel produit, ça ne marche pas. Interpeller les fabricants, pour ceux qui font de la pose, pour ceux qui font de la conception aussi, pour que vos poseurs soient formés à ces produits. On a vu les risques corporels, donc là ce sont les risques de travaux en hauteur. C'est super dangereux. Un électricien qui est habitué à tirer des câbles et des prises dans ce genre de bâtiment, il n'est pas rompu à l'exercice d'aller se balader sur un toit. Donc il faut se former. Et puis bien sûr, la formation au risque du courant continu. Le courant continu, ce n'est pas du courant alternatif. Il n'y a pas le 30 milliampères en tête qui va vous sauver la vie. Tant qu'il y a des photons qui arrivent, il y a l'électricité. On touche, on est mort, à partir d'une certaine puissance. Là, on ne joue pas. Donc ce constat de toute cette sinistralité, ces nombreux sinistres, coûteux, il y a la réparation de l'ouvrage lui-même, il y a parfois des frais de relogement, des pertes d'exploitation, quand vous avez des infiltrations sur une usine, on ne peut pas exploiter l'usine qui est dessous. Donc toute cette sinistralité, eh bien, ça a conduit notamment, 2010, le moratoire Nathalie Kosciusko-Morizé, qui a fait le grand coup de frein à main sur, les, sur le photovoltaïque et qui a conduit à mettre en observation tous les systèmes d'intégration, à mettre en technique non courante tout un tas de choses, ce qui a mis un gros coup de frein au photovoltaïque. Nécessaire, mais du coup, beaucoup d'assureurs à ce moment-là se sont désengagés du marché de la, du photovoltaïque. Alors à l'auxiliaire, je ne parle bien évidemment ici qu'au nom de l'auxiliaire. Rapprochez-vous de vos assureurs respectifs pour les uns pour les, et les autres. Euh, nous, c'est notre position. Donc à l'auxiliaire, comme on est du BTP, on considère que pour faire du photovoltaïque, il faut d'abord être du BTP. C'est un métier de base. On ne va pas comme ça sur un chantier, parce qu'on on, s'improvise, on a vu les copains faire, on fait pareil, parce que ça a l'air tellement facile qu'on veut faire pareil. Et le photovoltaïque, lorsqu'une entreprise, je vous donnerai les conditions bien sûr après, euh, lorsqu'une entreprise du BTP veut en faire, 
on va aussi euh, s'attacher au procédé et on va lui délivrer un contrat d'assurance qui liste les procédés qu'elle a le droit d'utiliser. On les valide au préalable avec elle. Pour les compétences, la première compétence qu'il faut avoir quand on fait du photovoltaïque, il faut que dans l'équipe, il y ait quelqu'un qui soit électricien. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de faire du photovoltaïque. Donc, il faut déjà qu'il y ait une compétence électricien. Et une compétence de quelqu'un qui est capable de monter sur un toit et de fixer des choses sur une charpente, donc en priorité un couvreur. Couvreur, étancheur, les gens qui montent sur les toits. Donc, c'est cette double compétence qu'on va chercher. Elle peut être... Euh, en interne dans l'entreprise, pour avoir la multiple compétence, les entreprises sont suffisamment équipées, d'une taille suffisante pour avoir une multi-compétence. Sinon, il va falloir sous-traiter la partie qui ne relève pas de sa compétence. L'électricien peut aller sous-traiter la pose sur la toiture des modules et lui fera le raccordement électrique, la pose de l'onduleur, etc. D'accord Donc chacun son métier. D'abord, métier du BTP. Alors quand on parle de sous-traitant, je vous dis un électricien qui a sous-traité un couvreur, il faut quand même aussi vérifier, y compris pour les maîtres d'ouvrage qui en font, euh, que ces fameux sous-traitants sont bien assurés, eux aussi, pour faire du photovoltaïque. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se croire en sécurité sur le terme assurantiel, et puis en fait, il euh, n'y a rien derrière. Donc pour tous les intervenants, euh, quels que soient vos horizons, euh, vérifiez toujours quand il y a un sous-traitant qui fait du photovoltaïque, qu'il soit lui-même assuré pour cela. Nous nous attachons à regarder les qualifications que peut posséder l'entreprise. Calibat, Califelec, Calitener, ça fait partie des critères qu'on va regarder pour apprécier le risque. On s'attachera, on l'a vu tout à l'heure dans les causes, à voir les formations qu'ils ont eues auprès des différents fabricants, des procédés qu'ils comptent utiliser. Et bien sûr, formation de travail en hauteur. On examinera les procédés en demandant quelle typologie d'ouvrage, sur quelle typologie d'ouvrage ils vont intervenir, bien sûr en surimposition ou en intégration. Et euh, les procédés, donc madame l'a dit tout à l'heure, les avis techniques qui sont de technique courante, les enquêtes de techniques nouvelles de technique, euh, en technique non courante, c'est du jargon assurantiel, je ne vais pas vous saouler avec ça. Ça veut dire qu'il faut que ces, euh, ce distinguo apparaisse bien dans les attestations d'assurance que vous fourniront les entreprises. C'est capital. Sinon, vous n'avez pas de garantie. Ce qui est garanti de base, c'est la technique courante. Technique non courante, elle est garantie si l'assureur a accepté le risque. Et c'est pour tous les assureurs pareil, ça. Donc faites attention à ça. Pour ce qui nous concerne, tout ce qui est enquête de techniques nouvelles sur lesquelles on n'a pas eu de, de retour particulier d'une sinistralité abondante, nous, on les prend. Sauf s'il y en a eu une alerte, évidemment. Mais sinon, on les prend. Pareil, par ce questionnaire, on vous demandera si vous êtes sur des travaux neufs, de rénovation, la typologie de construction, je l'ai déjà évoqué. Si vous faites un marché pour les entreprises, un marché de fourniture et pose de l'installation complète, ou si vous avez seulement, parce que ça arrive souvent, une prestation de main d'œuvre. Vous ne faites que la pose et on vous fournit le matériel. Ça, c'est dangereux. Dangereux pour l'exécutant, parce que si demain, il a un sinistre, il n'est garanti que sur quoi Sur ses défauts de pose Et pourtant, l'assureur devra bien réparer la totalité de la toiture. S'il a fait un défaut de pose qui a engendré euh, une, une, la nécessité d'une réfection du champ photovoltaïque. Donc ça, il faut bien le signaler à l'assureur, parce qu'il n'y aura pas le même tarif. Puisque l'assureur lui est engagé pour refaire. Alors qu'il aura pris une part de cotisation que sur la part main d'œuvre. Donc c'est des choses que l'on demande bien en amont. Là encore, pour avoir le bon airbag. Hein. C'est toujours le même système d'assurance. Hein, pour vous protéger. Donc en synthèse, on vous demande tout ça par le, au travers d'un questionnaire spécifique et puis une tarification qui est faite au cas par cas euh, en fonction de tous les éléments recueillis. On va passer sur euh, l'autre volet, parce que là on a construit, hein, on a conçu, on a construit, on a dimensionné, on a regardé les procédés, on s'est formé, on a pris les bons intervenants, bien assurés, et on a réalisé. Une fois que c'est réalisé, bah, le toit il vit. Il a été évoqué tout à l'heure, l'entretien, la maintenance, tout, tout, tout ce qui va toucher la vie du champ photovoltaïque, sa vie normale. 
Et dans sa vie normale, il y a quelque chose de très important, ben, il faut que le bâtiment lui-même soit assuré. Vous assurez votre maison, vous assurez euh, vos, vos hangars euh, pour les entreprises, euh, vos bureaux. Il faut bel et bien que l'ouvrage lui-même soit assuré. Et ça, ça, pro, ça pose un big problème, parce que d'un coup, le, ce bâtiment existant sur lequel on met un, une toiture photovoltaïque, un champ photovoltaïque, c'est un risque aggravé pour l'assureur. Pourquoi on a vu tout à l'heure qu'il y a un risque d'incendie avec le photovoltaïque. Donc le champ photovoltaïque lui-même peut être générateur. Allô, allô. Peut être générateur potentiellement d'un euh, incendie. Donc ça aggrave le risque, mais aussi il peut malheureusement pour lui subir un incendie. Il peut très bien avoir un départ de feu sur un tableau électrique, sur un chariot élévateur, que sais-je. Et c'est le bâtiment lui-même qui brûle, y compris avec son champ photovoltaïque. Donc si euh, le propriétaire du bâtiment n'a pas pris la précaution de signaler à son assureur qui a une valeur supplémentaire sur le toit, parce que ça coûte quand même cher, il risque de ne pas être garanti. Puisque nous, nous l'avons garanti pour la valeur de reconstruction du bâtiment. Si on ne sait pas qu'il y a du photovoltaïque dessus, c'est plus du tout la même valeur. Donc un bâtiment qui pouvait valoir 10 peut subitement valoir 30 ou 40. Donc ça, c'est très important de signaler. Et vous, les installateurs, les concepteurs, signalez bien à, au maître d'ouvrage, attention, vous voyez en amont, en amont votre assureur, pour lui expliquer ce que vous allez faire et, -ce, et quelles seront les conditions d'assurance de mon bâtiment. Vous allez voir qu'il peut y avoir une incidence sur l'installation elle-même. Hein Donc n'oubliez pas ça, c'est un facteur aggravant, il faut le signaler. Alors, vous évoquez la grêle tout à l'heure, c'est aussi un facteur aggravant, ne serait-ce que cela, puisque un, entre un toit en, en tôle ordinaire ou qui est une étanchéité, et on lui rajoute un champ photovoltaïque, évidemment en cas de grêle, il y aura un dédommage qui n'existait pas sinon. Donc tout ça, c'est des choses à signaler le plus en amont possible. Donc que ce soit installateur, concepteur, informer aux maîtres d'ouvrage qu'ils doivent se rapprocher de leurs assureurs. Donc on demandera quoi On va demander un questionnaire complet. Par le biais d'un questionnaire complet, tout. Les plans de l'installation, euh, la, les plans techniques, photovoltaïques, la position de l'onduleur, les caractéristiques techniques des, des modules, enfin tout le dossier technique complet, mais y compris l'implantation du bâtiment. On avait évoqué tout à l'heure l'intervention des pompiers, le plan de masse va être important pour savoir à quelle distance se trouve le bâtiment par rapport à d'autres exploitations, quelles sont ses conditions d'accès pour l'intervention des services de secours. Donc toutes ces choses-là, l'assureur en aura besoin et vous le demandera. Et il vous demandera bien sûr aussi, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment C'est quoi l'usage du bâtiment Vous comprenez bien qu'on ne va pas assurer de la même manière un bâtiment dans lequel est stockée la ferraille, sans autre parachèvement, sans découpe, sans rien, d'un bâtiment qui abrite des travaux, euh, des métiers du bois, qui génère beaucoup de poussière et beaucoup de sciure, qui va se déposer dans n'importe quel interstice du bâtiment, avec un risque d'incendie aggravé. Donc toutes ces conditions-là vous seront euh, demandées pour savoir de quoi on parle. On vous demandera le statut juridique. Pourquoi vous demandez cette assurance Est-ce que vous êtes locataire Est-ce que vous êtes propriétaire Est-ce que vous allez louer votre toiture à un exploitant toutes ces conditions juridiques nécessitent des, des baux, des clauses qui vont être vues au moment de cette souscription. Sachant que l'assureur peut très bien euh, assortir ses garanties de préconisations techniques de ce type-là, des détecteurs d'arc, la thermographie infrarouge, des optimiseurs de puissance, y compris la position de l'onduleur dans l'entrepôt, si c'est un entrepôt. Donc ces choses-là, si vous voyez bien que si vous ne les avez pas dites avant à l'assureur et qu'il qu étudie le dossier, il vous dit bah, « l'autre modeleur, je ne veux pas là, je le veux là, il faut me rajouter des, des, euh, des optimiseurs de puissance », ce n'est pas le même prix. Et l'installation, elle est finie. Donc le plus en amont possible pour adapter, adapter le, les garanties à, à l'analyse du risque qui a été faite compte tenu de tout l'environnement du bâtiment, ce n'est pas que la toiture. En synthèse, par rapport à tout ce que nous avons dit, j'insisterai jamais assez sur le diagnostic préalable des structures. Diagnostic préalable des structures. Faites attention à ça. Le respect, bien évidemment, des procédés, des avis techniques, des ETN, éviter l'épicerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Vérifiez pour vous protéger, dès qu'elle a sous-traitance, de la bonne assurance de ses sous-traitants, sinon vous êtes exposé à un risque de ne pas avoir de garantie. Et du coup, il n'y a que seuls qui ont des assurances qui seront appelés en garantie. C'est bien dommage. La sécurité, 
je reviendrai encore en majuscule dessus. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font de la maintenance. Attention, attention, attention. Et euh, bah, justement, je fais un petit... Euh, attention aux travaux d'entretien et de maintenance sur les installations. Et faites très attention pour les entreprises qui sont appelées, ou, ou l'ingénierie, qui est appelée à intervenir sur des bâtiments qui ont une installation photovoltaïque existante, réalisée par un, une entreprise qui a disparu depuis 2010 à peu près. Euh, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous avez souvent des plans qui sont faux. Donc là, on fait très, très, très attention quand on intervient en maintenance sur des installations réalisées par des tiers dont on ne connaît pas les, du tout la conception et la réalisation. Ça, c'est un point de vigilance. Il y a eu des accidents avec ça. Pour les électriciens, c'est quand même super important. Vous savez, quand, quand il y a un sinistre incendie majeur et qu'il ne reste plus qu'un tas de cendres de 1 mètre, souvent, le dernier électricien qui est intervenu sur l'objet qui a brûlé, qui a été à la naissance du feu, c'est lui qui sera responsable. Donc vous intervenez maintenant sur l'installation vous avez mis vos patounes là-dessus, le lendemain ça brûle, le lendemain, même trois semaines après, euh, comme par hasard, c'est vous qui serez cherché responsable. Donc faites attention à ça, voyez en rouge, si vous voyez des, des trucs complètement fous, vous avez les entrepreneurs, les, les, les bureaux d'études, vous avez le droit de retrait, de signaler à votre maître d'ouvrage, écoutez, votre installation, c'est bien beau, mais il euh, ne faut pas y toucher, j'y touche pas. Beaucoup de procédés n'existent plus, quand il faut réparer, on parlait de la grêle, on parlait d'autres événements, madame disait qu'il y en avoir quelques modules en stock, c'est super important, oui, ça peut être vachement intéressant. Beaucoup de modules n'existent plus, sont plus compatibles, les nouveaux ne sont pas forcément compatibles avec les avis techniques anciens qui existaient. Je ne vais pas citer de marque ici, mais bon, il y a eu quelques, quelques gros soucis où il a fallu refaire intégralement des installations juste pour trois modules qui avaient pris de la grêle. Quoi. Donc ça aussi, vous voyez bien qu'en termes d'assurance, ça peut coûter très cher. Voilà, je vous ai assez ennuyé avec mes considérations assurantielles. Alors non, par ah contre, ouais. Marine, il faut qu'elle revienne. <rire> Merci Yvan. Bon, en effet, on va revenir à la présentation justement d'Olivier Verdeil, qui nous a rejoint, de l'INES, qui va permettre aussi bah, d'illustrer justement bah, tous ces sinistres, parce qu'ils ont pu faire aussi euh, des audits sur des installations photovoltaïques. Et donc maintenant, on va voir en image bah, le résultat de ces audits. Très bien. Eh bien. Bonjour à tout le monde. Désolé pour le retard. Le retard SNCF, sans panneau solaire. Donc, je vais essayer de vous faire un petit retour rapide là, sur cette mission euh, qui a été réalisée là, en 2021-2022 maintenant, euh, demandée par la QC. Nous, Inès PFE, on s'est appliqué à y répondre euh, pour faire un petit peu part d'un de, de état des lieux, on va dire, euh, le plus représentatif possible on va dire localement, ce n'était pas une mission nationale, et sur un échantillonnage limité. Donc on en tire pas mal d'enseignements, mais il faut pondérer un petit peu quand même ce que je vais vous dire, puisque là, il s'agit d'audits qui ne concernent que 11 installations, un petit peu plus près. Voilà, donc rappel du petit cahier des charges qui avait été fixé au départ par la QC. Euh, il a fallu donc euh, se mettre d'accord sur la sélection et la préanalyse d'installations en essayant d'être le plus euh, neutre possible. On n'a pas cherché à aller trouver les pires installations et inversement, on n'a pas cherché à faire plaisir à certains en trouvant les plus belles. On a fait un échantillonnage au hasard, mais par contre ciblé avec des critères, je vous présenterai tout à l'heure. Euh, on a réalisé ces audits, on en a fait bien entendu des constats, euh, et puis je vous parlerai un petit peu du off euh, de ce qui s'est passé euh, en termes d'équipement, de travail d'équipe, euh, comment c'est coordonné tout ça. Voilà, et puis euh, j'en ferai une petite, euh, petite synthèse à travers des recommandations euh, si ça devait se reproduire, ce type d'audit. Pas les sinistres. Alors. Pour le cahier des charges euh, qui avait été fixé, euh, on a donc euh, limité l'action euh, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, on ne voulait pas aller trop loin parce qu'on avait un temps limité. Euh, on a mis en place une méthodologie qui a mûri depuis plusieurs années. Cette méthodologie, euh, elle m'est un peu propre parce que j'ai beaucoup euh, contribué de par mon tour d'expérience qui dépasse la frontière française. On a œuvré à l'INES dans des audits au Maghreb. Moi, j'ai 15 ans de bouteille en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Donc, j'ai essayé de faire part un petit peu de cette expertise-là à travers une méthodologie d'audit qui se veut complète. Alors, qui dit complète, ça prend du temps. Donc, ça aussi, c'est un sujet. 
Il euh, faut savoir ce qu'on veut. Euh, et puis après, ben, on a sélectionné ces, ces installations en fixant des critères euh, sur la typologie des installations, leur âge et ainsi de suite. Ça, je vais, je vais vous le détailler euh, maintenant. Voilà, donc gros tableau avec plein d'entrées et puis euh, sur une quarantaine d'installations, on est même un petit peu plus au départ, on commence à mettre des grilles de sélection. Euh, pas pour la couleur des yeux du client, mais euh, pour rentrer dans des critères de représentativité d'installation sur un territoire. Donc on a euh, plusieurs critères, euh, la localisation, euh, l'ancienneté de l'installation, euh, croiser un petit peu qu'on ne tombe pas toujours sur le même installateur, ça serait dommage, surtout s'il est mauvais, euh, et, ou s'il est bon d'ailleurs, ça fausserait un peu la, la donne. Euh, et puis, euh, est-ce que l'installateur existe toujours Est-ce qu'il a déclaré forfait Est-ce qu'il a changé de métier euh, Il y a eu une période où il n'y avait pas que des experts du PV qui faisaient du PV, donc euh, il y en a qui sont revenus boulangers ou plombiers ou grutiers, ou on en voit passer des vertes et des pas mûres. Hein. Voilà, alors dans euh, ces euh, premières grilles de sélection d'installation, euh, je vous ai mis des petits camemberts là juste pour euh, illustrer un peu la répartition euh, géographique sur les départements, sur le, le contexte d'installation, sur les domaines de puissance. Là aussi, on a essayé de faire un truc représentatif. Euh, sur les petites installes, là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais jusqu'à 3 kg. Euh, jusqu'à 6, 9, 36, 100 et puis on s'est pris le luxe d'aller même jusqu'à du 250 sachant que pour un auditeur plus le chiffre est gros, plus ça prend du temps donc à un moment on ne voulait pas se lancer dans 10 MW non plus pour l'instant dans les autres critères il y a bien entendu le type de contrat est-ce qu'on est en vente totale, en vente de surplus en vente de surplus avec euh, possibilité de, de stocker l'énergie euh, sur la typologie aussi d'installation résidentielle, agricole, petite tertiaire, l'accessibilité euh, pour l'auditeur, est-ce euh, que c'est facile, est-ce que c'est euh, moyennement difficile d'accès, difficile, euh, voire mission impossible. Donc là, on a mis euh, comme des pistes de ski le, le code couleur qui va bien. Et puis, euh, sur euh, l'ancienneté de l'installation, donc là, on a essayé là aussi d'être à peu près représentatif. Alors, on ne voulait pas tomber dans le piège d'aller chercher toutes les pathologies qui correspondent à une période qu'on a citée tout à l'heure, mais on ne les a pas exclues pour autant, pour être sûr qu'on n'avait pas rêvé à l'époque. Donc, on a confirmé des choses, qu'on a quatre installations qui ont plus de dix ans. On en a quatre qui sont euh, de... de de 3 à 4 ans, et puis les autres, vous voyez, on les a à peu près répartis. Et puis après, on a aussi fait attention aux critères de type de pose en IAB, en ISB, en surimposition, et surimposition sur toit terrasse. Donc là aussi, on a essayé de, de mixer un petit peu tout ça. Et puis, euh, on a essayé de regarder un peu les nouvelles tendances. On entend parler beaucoup de l'autoconsommation. Et avec l'autoconsommation arrive une nouvelle thématique qui est le stockage. Et donc, on voulait aussi, dans les audits, euh, chercher les toutes premières installations euh, équipées de, de batteries, euh, essentiellement euh, au lithium. On n'a pas vu d'autres familles de batteries, mais vu le petit échantillonnage, c'est un peu normal. Et après, dans les critères aussi, ben, vous avez euh, un critère qui était important, dont je vous présenterai mon, mon binôme, Laurent Verdon, qui est président d'Espul maintenant, euh, que j'ai eu moi-même comme stagiaire en formation. Hein. Ça a été mon, un des, des stagiaires que j'ai eu en formation longue. Donc, ça m'a fait plaisir de le retrouver dans un autre cadre. Et puis, euh, avec Laurent, on était très, très attentif sur nos critères de documentation technique. Parce qu'on parle de produits, on parle de, de personnes, mais souvent on oublie un, quelque chose qui est très très essentiel pour moi quand on parle d'un sujet technique. Est-ce qu'il y a la documentation technique qui correspond au projet qu'il y a sur le toit Soit inexistante, mais quand ça existe, c'est déjà pas toujours la bonne version. Donc pour un auditeur, vous imaginez, on peut être induit en erreur si on prend la mauvaise documentation. Heureusement, on distingue quand même le thermique du PV, parce que sinon, autant on se tromperait de l'installation. Petite plaisanterie. Alors, on a euh, bien entendu euh, plusieurs euh, fiches euh, qu'on a préparées. On a plusieurs critères de documentation qu'on recherche et qu'on n'a pas toujours. Donc, on fait avec, bien entendu. 
Et puis après, on a fait une petite enquête client en essayant de la décorréler complètement de l'audit avec la présence ou pas d'ailleurs de l'installateur pour essayer d'avoir un avis non perturbé sous l'influence ou sous la menace, donc pour avoir vraiment le son de cloche du client et avoir idéalement le son de cloche de l'installateur qui lui-même peut subir des vis de son propre client. Donc on a essayé de récolter les deux avis parce que ça, ça peut compléter ou expliquer des problématiques après d'installation, de mise en œuvre. Et puis après, on a listé pour les 11 installations, ben celles qui sont avec du orange, c'est les problèmes de non-conformité. Je vous laisse deviner si tout va bien en France. Alors, euh, c'est pas qu'il y a un peu d'orange que tout est grave, hein, mais euh, quand il y a plus d'orange que de bleu, c'est quand même pas très bon signe. Voilà, alors concrètement, euh, quand l'audit elle commence, euh, elle commence d'ailleurs au bureau, on audite sans voir l'installation au début, parce qu'on veut récolter un maximum d'informations avant de partir sur site, euh, malgré le, fa le faible nombre d'installations auditées, euh, on a une très grande variété de typologies, on va avoir des installations anciennes, récentes, ainsi de suite, mais aussi euh, la difficulté, en fait, pour préparer correctement l'audit, de récupérer une bonne documentation. Alors, ce n'est pas sorti du Titanic, ce que je vous montre, c'est ce qu'on a pu récolter. Alors, des fois, envoyé par mail, tout flou, on n'y comprend rien, des fois, c'est propre, des fois, il n'y a pas de trace du tout. Hein, on se demande qui a installé tout ça sans plan a priori, il y a des spécimens, ça existe, hein, qui font ça sans plan. Et puis, euh, on a de la documentation euh, du Titanic hein, qui sont euh, illisibles parce que c'est resté dans une armoire électrique ouverte. Et puis, ça a pris des intempéries. Donc, euh, débrouillez-vous pour comprendre la logique. Bon, avec l'habitude, on reconstitue des choses sur un petit kit. Mais quand on est sur du 250 kg, ça fait un paquet de câbles à identifier. On perd beaucoup, beaucoup de temps. On peut même s'exposer à un risque parce qu'on pense avoir consigné quelque chose et ce n'est pas le cas. Donc, on expose tous les professionnels de la filière par une documentation inexistante, incomplète, voire erronée parce qu'on a eu la version 12 alors que le bureau d'études en a fait 24 entre temps et on n'a pas le dernier cri. Quoi. Voilà, donc ça, c'est une petite réalité. Alors, Premier constat, et moi ça c'est mon critère numéro un dans ma fiche d'audit, je pense à ma survie d'abord en tant qu'auditeur, et je pense à tous mes collègues, installateurs, bureaux d'études, les auditeurs, tous les gens qui vont aller sur le terrain, y compris le client, la sécurité physique des personnes. Donc s'il y a un défaut d'isolement, pour moi j'arrête l'audit tout de suite, il y a une autre priorité à gérer, le PV finalement ça n'a rien de prioritaire, c'est l'espèce humaine d'abord. Donc, le défaut d'isolement et ce que j'appelle moi en formation la grippette du PV, ce n'est pas si marginal que ça, ça arrive régulièrement. La, le défaut d'isolement peut être lié à, une, à des prédateurs, des petits rongeurs qui viendraient grignoter l'isolation du câble photovoltaïque. Donc là, c'est le cas ici, vous voyez, sur une toiture agricole, vous voyez l'isolation qui est partie. Il suffit que vous touchez la main sur le câble qui est dénudé ou que ce câble lui-même touche le bac acier, toute la toiture électrisée. Donc un enfant qui viendrait chercher son ballon qui est tombé dans la gouttière, lui, il ne sait pas tout ça. Hein. Il le saura une fois. Peut-être qu'il se mettra au PV après s'il a résisté. Blague à part, les défauts d'isolement, on peut en avoir quand il y a eu euh, maltraitance de matériel, qui peut être provoqué par l'auditeur lui-même, parce que quand on audite, on doit des fois intervenir ou vérifier des choses, et quand le matériel est cassant, eh ben, on peut se retrouver avec des pièces nues sous tension, ça a été le cas ici, alors, pas à cause de l'auditeur, ce coup-ci, mais ça m'est déjà arrivé. Mais là, tout simplement, on arrive sur site, il y a déjà des connecteurs qui pendouillent dans l'air avec des pièces nues sous 800, 900, 1000 volts, euh, sans protection. Donc, procédure, ben, que ce soit Laurent, que ce soit euh, n'importe quel intervenant, euh, on s'équipe, parce que là, on n'a pas le choix. Les EPI électriques, procédure d'intervention, le mégaomètre. Et puis, euh, de toute manière, on a une indication en amont qui aurait dû apparaître sur l'onduleur, à condition que cette onduleur soit en état de l'indiquer. Voilà. Mais ça, c'est une norme. Donc, tous les fabricants d'onduleurs sont censés le respecter. Mais on ne sait jamais, par prudence, la petite LED est peut-être en panne. Donc, moi, je suis hyper attentif à ça. 
Donc après, euh, dans les constats, il y en a tout plein. Je ne vous, vous montre pas toute la collection de mes photos, parce qu'on y est jusqu'à 23h, sinon. Mais euh, là, je vous montre l'essentiel de, de cette campagne d'audit, hein, parce que dans d'autres audits, on peut voir encore d'autres pathologies. Là, on a un petit constat intéressant euh, qui est un petit peu spécifique. C'est pour ça que je vous le montre, c'est un défaut de fabrication euh, d'un fabricant qui a une boîte de jonction qui n'est pas bien collée en sortie d'usine. Ça, c'est un peu rare, parce qu'aujourd'hui, dans les process de contrôle, on ne pourrait plus arriver. Mais ça, ça a été constaté chez un client. Alors, les problèmes de, de panneaux volants, hein, ceux qui ne tiennent plus et qui s'envolent tout seuls comme des planches pour les kiteurs, là, ben, c'est clair que ça a eu été fixé peut-être, mais c'est plus fixé. Donc là, vous voyez plein d'étriers qui ne sont plus en phase qui sont d'ailleurs certainement pas bons initialement parce qu'ils n'ont pas respecté les recommandations fabricants. Quand vous avez des étriers qui sont en porte-à-faux en fin de rail, il n'y a pas besoin de, de, de faire des tests mécaniques. Hein. On voit bien que ça n'a pas duré longtemps. Alors, je ne vous parle pas de la mauvaise pratique qu'il y a pu y avoir, dont moi-même j'y ai contribué il y a bien longtemps, par naïveté. À l'époque, on nous disait la qualité des produits allemands d'ailleurs... Réputé, vous pouvez marcher sur les panneaux, ça tient le coup. Commerciaux qui tenaient ce discours. Nous, on est meilleurs que les autres, c'est du costaud. Bon, on monte sur des panneaux, on provoque du micro-fissurage. On retrouve d'ailleurs la, la taille et la pointure hein, de l'installateur. Je retrouve la marque, hein, Adidas, je peux trouver tout ce qu'il faut en me mettant à contre-jour et je identifie la pointure. Il hein. ne faut pas me dire qu'on n'est pas monté sur les panneaux si moi je vous retrouve la trace de la semelle. Hein. Là, en général, l'auditeur se fâche. C'est mon rôle pédagogique. Donc là, effectivement, euh, défaut euh, de, sur la cellule peut être provoqué pendant le transport. Malheureusement, ce n'est pas toujours les installateurs. Euh, parce Il y a quand même plein d'installateurs maintenant qui ont compris le message. Euh, mais c'est vrai que le transport peut, peut y participer. Euh, en sortie d'usine, tous les panneaux sont passés au test électroluminescence. Donc théoriquement, il n'y a plus rien en sortie d'usine. Mais entre les ports, les conteneurs, l'agriculteur qui veut donner un petit coup de main avec la fourche à tracteur et qui traverse le pré et ainsi de suite, le transpal, c'est du retour d'expérience, tout ça. Les palettes qui tombent du camion, hein, ils sont pour gagner du temps. Hein. Et ben, on a des petits soucis après qui malheureusement vont apparaître que quelques mois plus tard. Euh, en fait, quand vous voyez les, ce qu'on appelle le snail tracks là, ces traces d'escargot, c'est tout simplement parce qu'on a une oxydation de la microfissure qui n'était pas visible à la vue nue. On le voit qu'au microscope au départ, mais c'est que quand c'est oxydé qu'on peut l'observer à l'œil nu. Alors je ne vous parle pas de ce qui m'empêche de dormir. Moi, il me fait faire des cauchemars encore aujourd'hui. Pourtant, je suis plutôt jeune maintenant, mais j'ai encore pas mal de cauchemars sur les liaisons équipotentielles. Alors ça, c'est franchement le béaba de l'électricien. Mais là, il euh, faut constater qu'on a encore beaucoup euh, de non-conformité là-dessus. Alors, euh, des liaisons équipotentielles qui ont été correctes à une époque et qui ne le sont plus. Euh, là, on voit des câbles qui ont bien été euh, positionnés. On voit bien qu'il y a des cosses euh, qui ont été serties potentiellement correctement. Mais des fois, l'extrémité n'a pas tenu le coup par arrachement, parce qu'il y a eu une autre action extérieure, par oxydation. Alors là, quand vous voyez des lésions équipotentielles, on n'est pas sur du fil à linge, là, hein, donc on est sur un contact électrique qui doit être fiable sur 20 ans, 30 ans. On ne commence pas à improviser des méthodologies euh, que personne ne vous explique en formation. Hein. Donc il y, y, y a de la connexion Bluetooth, hein, vous voyez, il y a l'antenne, mais ce n'est pas relié. Euh, on voit de tout, hein, donc euh, on voit des choses en l'air, on voit des trucs arrachés. Euh, on, on voit, euh, chose qui est strictement interdit de faire, hein, en termes de garantie fabrication, euh, on ne perce pas n'importe où le cadre. Hein. Donc ça, c'est un point, euh, j'appelle moi en formation le frein à main de la voiture. Hein. Vous, vous avez un, un moyen de sécurité qui est la terre. Si vous enlevez le frein à main d'une voiture, euh, c'est un peu plus dangereux que sans le frein à main. Hein. Donc euh, cette terre-là, pour moi, c'est le B à bas, euh, y compris pour l'auditeur. Est-ce que j'ai la terre Parce que je vais m'exposer moi-même sinon. Hein. Alors, la thématique passionnante des connecteurs, soi-disant tous compatibles entre eux. Donc là, on est sur un sujet sensible aussi. Alors, dans les 11 audits, ça n'a pas raté. Et je ne citerai pas l'adresse où ça s'est passé, ce n'est pas la peine. Mais on a encore pas mal de non-conformités là-dessus, parce que tout simplement, on néglige, ou on est encore naïf sur ces sujets, on ne mélange pas de fabricants et de modèles différents vis-à-vis. -vis. Là, une chance sur trois que vous créez l'arc électrique. 
Hein, c'est les qualités de contact qui doivent être parfaites pendant 20 ans, pendant 30 ans. On ne discute pas là-dessus. Alors, on, on opte pour une marque bien connue, je ne citerai pas, ou une autre. Mais j'ai rien dit. Hein. À la nièce, on essaie d'être neutre. Je n'ai pas cité de marque. Mais en tout cas, euh, c'est marqué, hein, si vous savez lire d'ailleurs. Mais euh, dans tous les cas qu'on prend la, le modèle d'origine, une copie conforme, eh ben, à ce moment-là, je choisis la copie, mais sur les deux connecteurs, plus et moins, en vis-à-vis. -vis. Vous prenez l'original et qui coûte un peu plus cher, mais en tout cas, on ne mélange pas euh, les, les produits. Alors ça, c'est pas toujours simple, j'en conviens, parce que quand on se fait livrer des petites quantités de modules, l'installateur n'a pas la possibilité d'exiger son connecteur qu'il aime bien, celui qu'il a dans la camionnette. Eh bien, il va falloir faire avec. Donc euh, moi, je le dis souvent, hein, un bon professionnel doit être réactif pour être flexible. Donc dans la camionnette, eh bien, on va acheter plusieurs pinces à sertir. Ça coûte cher, je sais. On va préparer des petits tiroirs avec euh, un peu les principaux connecteurs du marché. Ou si vous êtes un gros installateur, mais vous exigez la commande, moi je veux ce connecteur, sinon je ne te prends pas la livraison. Hein, terminé. Hein. Hein, si les grosses centrales au sol, ça se passe comme ça. Hein, on impose un cahier des charges précis. Voilà, donc après, euh, bien entendu, euh, le défaut d'isolement, j'en ai déjà parlé, les connecteurs, on en a parlé, mais il faut aussi comprendre que la vie sur un toit, ben, c'est n'est pas simple, parce qu'il euh, y a du soleil, il y a du vent, il y a des... Euh, il y a de la grêle, il y a des matériaux qui se cumulent, alors surtout en toiture agricole, hein, sur les bacs aciers à faible pente. Et puis, je ne vous parle pas des pigeons, des fientes, des dépôts de matière, des silos à maïs qui viennent déposer un petit peu de la, de la petite sciure ou des petits copeaux. Euh, et, et tout ça, ça va se cumuler. Et ça, ça ne va forcément pas arranger euh, la qualité, le vieillissement des câbles et des connecteurs. Quand vous avez des connecteurs qui baignent en permanence dans la bouillabaisse, qui est déjà euh, très chargé euh, euh, en éléments un petit peu agressifs, hein, au-dessus des étables par exemple, avec l'ammoniac, avec les fientes d'oiseaux, euh, ça c'est pas euh, souhaitable. Donc là on, on, on explique bien en formation que les câbles, on essaie de les fixer, on essaie de surélever les connecteurs, ne jamais les laisser dans le creux de la vague. Mais malheureusement vous voyez encore beaucoup de connecteurs euh, qui sont bien immergés, bien sales, qui sont potentiellement été écrabouillés par le, la chaussure de l'installateur ou, ou d'un client, qui crée de la fissure dans la liaison euh, hermétique et là on peut avoir des infiltrations aussi. Alors, tout ce qui est liaison électrique, euh, il y a la partie équipe potentielle, mais il y a la partie euh, en lien avec euh, ben, les boîtes de jonction, les onduleurs. Donc là, on est sur des connecteurs euh, ou des systèmes sur bornier euh, avec un pressé toupe digne de ce nom. Donc quand on a un pressé toupe, il faut s'en servir. Hein. Donc là, ce n'est pas le cas. Hein. Vous voyez bien que le pressé toupe, il ne sert à rien. Il euh, y en a qui n'ont pas compris que le vago, ce n'est pas fait pour monter sur les toits. Hein. Non Quoi, je ne sais pas, je pose la question. C'est pas hermétique, un vago. D'accord On n'a pas de maintien mécanique sur un vago, donc c'est pas fait pour. Hein. Bon, je pourrais vous donner l'adresse. Hein, sous la menace, je pourrais vous donner l'adresse, si vous les constatez par vous-même. Les câbles photovoltaïques, on est sur des tensions élevées, courant continu avec un risque d'arc électrique. On craint, on craint à tout prix hein, le court-circuitage, on craint les fuites de courant. Donc on ne provoque pas euh, sur des arêtes tranchantes le passage de câbles. On n'écrabouille pas les câbles entre deux tuiles parce que tout le monde va monter, marcher sur cette tuile en plus en, en installant. Euh, donc on fait vraiment, vraiment attention à tous ces petits détails. Les traversées de murs. Tout est isolé et protégé, sauf l'endroit qui est sensible, ce qui est presque dommage. D'accord Donc, c'est des petits détails, mais qui peuvent avoir après des conséquences euh, importantes. Donc, il y a toute la signalétique qui va avec. Alors là, il y a une, clairement, désolé, parce que là, il y a deux marques que je montre. Hein, désolé, ce n'était pas fait exprès, mais euh, là, clairement, il y a quelque chose qui est frauduleux. Vous avez un module qui porte deux noms. Alors, on écoute qui, là J'ai rien dit, hein, c'est marqué. Donc ça, ça veut dire que là aussi, euh, c'est discutable. Alors là, je suis bien placé pour vous en parler, c'est mon retour d'expérience en Allemagne. J'ai eu travailler dans une entreprise dont je tairai le nom, c'est pas la peine, mais où on cautionnait qu'on vendait du produit allemand, acheté en Chine, étiqueté en Allemagne. Et des fois, on se trompait d'étiquette, en plus. Ben oui, parce que vous savez, c'est de la quantité, il faut que ça le vite. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux, hein, dans l'entreprise où je travaillais. Bon, ça a mal fini, la boîte a fait faillite, je dirais, tant mieux pour les prochains clients. 
Alors la signalétique, c'est important, il faut qu'elle soit fiable, on ne commence pas à bricoler avec des chatterton, avec du sparadra ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut inventer encore, parce que pour l'auditeur, pour le maintenancier, pour tous les experts qui pourraient intervenir sur un sinistre plus tard, c'est de l'information importante. Euh, on va bien faire attention qu'on n'expose pas le matériel en plein soleil, parce que là vous avez l'afficheur d'un onduleur qui est illisible. Hein. Donc c'est du bon sens des fois qui est malheureusement pas toujours respecté. Quand vous avez une salade de câble comme ça, si ce n'est pas numéroté, si ce n'est pas identifié, vous imaginez le temps qu'on y passe en tant qu'expert à essayer de retrouver la logique. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. C'est compliqué. On peut, même l'installateur lui-même peut faire des erreurs à cause de ça. Alors oui, je sais, être maniaque, ça prend du temps. Alors je ne vous parle pas de d'une partie qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, hein, sur les dégâts des eaux qui peut être déjà sans la thématique du photovoltaïque problématique sur un toit, hein, parce qu'une tuile, ça reste un élément qu'il faut faire attention et surveiller, contrôler après des tempêtes, après des chutes d'objets, des, des, des tuiles cassées avant de faire l'audit, j'en ai vu tout plein. Donc je fais les photos avant, parce que sinon on va dire que c'est moi. Et puis quand c'est moi, je fais aussi la photo. Parce que Gilles, là, ce coup-ci, c'est bien moi. Parce que quand on intervient sur un toit, on peut malheureusement, même en faisant attention, avoir ces problématiques. Les toits terrasses avec du bitume qui se craquelle, bah, bien entendu, ça peut créer des infiltrations, car rien à voir avec le photovoltaïque. Mais souvent, on peut le constater en même temps. Parce que pendant le chantier photovoltaïque, on a piétiné dans des endroits un peu sensibles. Je ne vous parle pas des solins. Moi, tous les avis techniques avec solins, ça me fait faire des cauchemars. Je ne citerai pas de marque et de produit, hein, ce n'est pas la peine. Quand on a des grilles de ventilation ben, qui ne marchent plus, euh, ça n'a rien à voir avec le photovoltaïque, mais ça peut plus tard avoir d'autres conséquences. Et puis quand on ne respecte pas les procédures de pose et euh, la formation produit, à un moment, il y a un produit, il y a une procédure, on doit intervenir, on ne fait pas des trous n'importe où, euh, on ne commence pas à bricoler de l'étanchéité. Euh, étang... hein, le, le, le métier d'étancheur, c'est un vrai métier, on ne bricole pas avec euh, du scotch du super -U, hein. Surtout que tout ça, ça va être recouvert des modules, donc on ne le verra plus. Hein. C'est du cache-misère, en fait. Hein. On est bien d'accord. Alors, il y a un petit sujet qui est important aussi. Alors là, on reste sur des sujets plus techniques, euh, sur les mises en œuvre. Euh, C'est les liaisons équipotentielles entre euh, toutes les parties métalliques, les cadres, ainsi de suite. Mais ça, je ne vais pas y revenir. Par contre, c'est les fameuses boucles à induction. Donc la boucle induction, euh, moi le premier, il y a 15 ans, quand j'installais, personne ne m'en avait parlé, ben, j'en ai fait tout plein. Et maintenant que j'ai constaté pas mal de dégâts euh, pour avoir changé de métier plus tard euh, dans la maintenance, je me suis dit, c'est bizarre, il euh, y a plein d'électroniques qui n'arrêtent pas de claquer sur ce chantier, qu'est-ce qui se passe Et puis à un moment, on a commencé à réfléchir, on dit, est-ce qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui provoquerait ça, et surtout les électroniques les plus sensibles, le monitoring, euh, les petites cartes de com dans l'onduleur et souvent, la, le constat a été fait. Et maintenant, c'est un message qu'on fait bien, bien passer en formation, mais qui a besoin encore d'être martelé. C'est qu'on ne fait pas de boucle euh, qui va provoquer la surtension dans les circuits euh, courants continus. Donc, câblage jointif. Bon, ben là, on n'est pas sur des câblages jointifs euh, partout, dans toutes les installations. Donc ça, c'est un petit souci encore où il y a du boulot en, en formation. Alors on approche euh, maintenant en plus d'aspects euh, visuels sur l'approche euh, entretien-nettoyage. Euh, on voit euh, beaucoup d'onduleurs malheureusement qui ne sont jamais entretenus, les grilles de ventilation euh, qui ne sont pas nettoyées. Alors ça n'a rien de grave en soi euh, tant que les ventilateurs arrivent à encore extraire la, la chaleur. Mais plus vous euh, confinez, euh, avec ou sans Covid d'ailleurs, euh, plus vous provoquez la surchauffe euh, des, dans le local technique. Alors le nettoyage des modules, bon, hormis de faire baisser la production, c'est pas grave en soi, sauf qu'un peu de, de masque occultant, ça va potentiellement provoquer des points chauds, des zones résistives. Alors si en plus on a un produit bien connu qui a des sensibilités sur les points de contact, et là on ne cite pas de marque, c'est pas la peine, qui ont eu des problématiques de points de soudure intercellules, ben là potentiellement vous créez un hotspot accéléré. Voilà. Alors les fientes de pigeon, on a une petite photo thermique pour montrer qu'une petite fiente de rien du tout bah, crée une zone résistive. Hein. Alors c'est pas grave forcément, parce qu'une cellule photovoltaïque a été elle-même fusionnée à des températures très élevées. Le process industriel a des températures bien au-delà de ce qu'on peut mesurer ici, mais de façon répétitive, c'est jamais très bon. 
Voilà, et puis après, si on met de l'instrumentation pour suivre la performance de l'installation, il faudrait que cette instrumentation, elle soit elle-même pas dégradée par des rongeurs, par l'action des UV. Souvent, on utilise des câbles de communication et Internet qui ne sont pas du tout prévus pour aller dehors. Alors, si on perd la com, ce n'est pas grave, parce que l'installation n'est pas dangereuse pour autant, mais sauf qu'on n'a plus le moyen de faire la supervision, d'être serein, en disant, tiens, l'installation, elle produit bien. Voilà. Donc ça, c'est des petits points aussi de vigilance. Et puis un truc, un grand classique de la supervision et de la maintenance, quand vous avez un capteur de référence qui est lui-même plus sale qu'un module, il va faire croire au client que l'installation marche très bien. La référence étant plus faible, comme les modules produisent plus, il est même content parce qu'il dit ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai produit hein Oh là là, c'est la fête. Hein, D'accord Donc ça, c'est des petits points de vigilance. Alors, je ne vous parle pas du, des actes de vandalisme. Alors, sur les 11 installations, on en a eu un, ce qui n'est euh, pas forcément fait exprès, d'ailleurs. Mais là, on est tombé sur une installation un peu sympathique en termes de nombre de vandalismes au mètre carré. Hein. Voilà. Bon, ça, ça peut arriver euh, soit par jalousie, soit par vengeance. On ne sait pas tous les scénarios psychologiques qui peuvent passer dans le PV. Mais ce n'est pas, euh, pas euh, si marginal. Alors ça se calme un petit peu maintenant. Mais je sais qu'à la période sensible où les panneaux coûtaient cher, euh, il y avait le vandalisme aussi de l'envol nocturne. Hein, on posait le jour, on déposait la nuit. Est-ce que c'était les mêmes équipes On ne savait pas toujours su. Hein, alors il y a encore des, des cas de, de vol. Hein, mais ça se calme un petit peu parce que les modules étant moins chers, on le voit un peu moins. Voilà, et puis après, ben, en tant qu'auditeur, nous, on est exposé forcément à intervenir comme un installateur. Hein. Ça rappelle des souvenirs, d'ailleurs, ça fait du bien. Et puis, euh, on va essayer de sécuriser l'accès. Des fois, on a des accès qui sont déjà tout prêts, tout, tout nickel. Alors ça, c'est rare. Euh, où on vous accueille les bras ouverts, tout est prêt. C'est l'hôtel 5 étoiles. L'échelle est accrochée. Il y a une petite balisage pour dire qu'on va intervenir là. Alors après, le, le petit danger que je dirais, c'est que comme un, tout installateur, on est censé se sécuriser. Les auditeurs n'échappent pas à la règle. Donc ça veut dire mise en place d'une ligne de vie qui n'est pas toujours facile. Euh, si on a des crénolines, ben attention, c'est une crénoline pour moi, c'est encore plus dangereux. Parce que si on tombe là-dedans, ça fait mal. Donc crénoline sans ligne de vie permanente, euh, moi théoriquement, je censure. D'accord Où je mets ma ligne de vie pour être sûr que je ne vais pas me faire mal là-dedans. Surtout que vous montez avec du matériel, hein. Donc on ne se tient pas vraiment. Alors, sur la partie euh, locale technique, euh, j'ai mis que quelques photos, mais on voit bien qu'il y a eu des installations qui ont été partiellement démontées, qui ont été un peu bricolées. Euh, on voit qu'il y a pas mal de câblages sans identification. Le, la, la signalétique des fois d'identification sur l'onduleur va être écrit vite fait bien fait. Euh, donc ça, ça peut poser un peu de problème euh, pour les points de contrôle. Alors là, une petite installation euh, originale, on va dire. Euh, on est sur une installation avec du stockage. Alors c'est une installation provisoire, je tiens à le préciser. Euh, mais c'est vrai que ça, ça peut un peu surprendre euh, dans le sens où on a du stockage. Le stockage euh, doit être... Euh, dans un local technique particulier. Alors, l'équipement lui-même peut aller dehors parce que si tout IP 65, 67, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que souvent, c'est le risque hein, d'ailleurs du chantier, c'est qu'on se dit, tiens, c'est provisoire, et quand le chantier sera fini, après, c'est bon. Sauf que le chantier, ben, des fois, il dure un peu parce qu'il manquait une pièce et puis ça traîne un peu. Quoi. Voilà. Alors, en approche thermique, en, en, en thermographie, euh, là, étonnamment, sur les 11 installations, on n'a rien vu de très spectaculaire. Promis, on n'a pas fait la sieste trop longtemps. On a bien ouvert les yeux. Euh, on a euh, constaté des petites montées en température, des petits points résistifs. Vous en voyez quelques-uns. Euh, on a regardé aussi, des fois, sur les, les, les zones où il y a eu du vandalisme, euh, s'il y avait quelque chose de particulier, mais là, honnêtement, j'ai rien de très croustillant à vous proposer. J'aurais pu vous montrer d'autres photos, mais qui n'appartiennent pas à cette mission d'audit. Donc là, ça, c'est plutôt, plutôt rassurant, et malgré qu'il y ait des erreurs de mise en œuvre graves, hein, qui sont des non-conformités. Des fois, on arrive trop tard. L'impact thermo a été déjà acté. Alors moi, j'appelle ça en formation des points chauds froids. Ils ont eu été chauds, mais ils sont plus chauds. Ça a eu payé, ça a plus payé, ça paye plus. 
D'accord On arrive trop tard euh, ou on n'est plus dans les conditions où ça peut se reproduire. Voilà, donc là, on a euh, quelques petits cas de figure quand même avec euh, des, quelques petites boîtes de jonction, des, des points sensibles. Hein, et moi, je milite beaucoup en maintenance sur les campagnes de resserrage de tous les borniers, surtout sur la partie courant continu. Hein, on sait qu'au bout de quelques mois de fonctionnement, vous pouvez être euh, le meilleur électricien du monde et avoir une grosse poignée qui sert très fort. Vous pouvez repasser euh, six mois après, vous verrez que vous avez tous donné un demi-tour de tournevis à l'ensemble des visseries des borniers d'essai. Tout simplement parce qu'on a une grosse euh, dilatation des éléments, euh, des câbles d'essai, entre euh, les, les fortes intensités de la journée, le zéro de la nuit, et tous les jours on a cette alternance courant par courant. Donc ça dilate, ça travaille, et donc ça, euh, je vous recommande de bien faire passer le message à vous-même et à tous vos collègues, campagne de resserrage très très important. On enlèverait énormément de sinistres incendies grâce à cette petite prévention. Alors, petit à petit, et moi à chaque fois je, je reviens d'Intersolar, à chaque fois je vais voir les, les stands et les fabricants de composants électriques, je leur dis, alors quand c'est que vous nous sortez un peu de l'équipement, on n'a plus besoin de visserie Hein, Vago, les premiers, ont réussi à faire des, déjà des borniers à ressort, mais sans faire de pub pour cette marque. Il y en a d'autres aussi qui travaillent sur cette technologie de serrage. Euh, si on n'a plus à intervenir, c'est le top. Malheureusement, il y a plein de composants, comme les interrupteurs sectionneurs, qui sont encore à visserie et avec des mauvaises vis en plus. Hein, donc on ne peut pas bien serrer souvent. Donc ça, c'est un petit sujet sensible. Alors moi, en expertise, je le revois souvent. Alors, petite euh, séance médicale, quand on parle du PV, on aime bien faire un peu de, de cardiogramme, hein, comme pour les sportifs de haut niveau, est-ce que ce patient a, a une bonne courbe cardiaque Eh bien, euh, bien entendu, on va regarder dans l'expertise de mesure de performance, est-ce que euh, la courbe de production de ce panneau est correcte Est-ce qu'elle est en train de prendre de l'âge de façon prématurée Est-ce que c'est un vieillissement en pré-retraite alors qu'il n'a pas encore l'âge Est-ce qu'on a une pathologie sévère Et si oui, c'est quelle maladie La grippe ou autre chose Donc là, on va pouvoir déterminer grâce à la forme de la courbe, si on perd un petit peu en performance sur l'axe courant ou tension, on va pouvoir regarder les divergences de performance à partir d'un seuil. On va dire, attention, c'est plus normal. Donc là, il y a clairement une réclamation client qui est justifiée, voire même des, des problématiques. On va voir par escalier, par palier, euh, qui vont indiquer d'autres pathologies. Donc là, euh, comme un cardiologue, en regardant la courbe cardiaque du patient, qu'on appelle la courbe IV, on va pouvoir détecter pas mal de, de, de problématiques. Alors, ce n'est pas toujours simple, d'ailleurs. Voilà, et puis euh, dans les petites euh, constats sympathiques qui restent malheureusement encore d'actualité, on ne citera pas une grand centre, grande entreprise française en trois lettres, qui commence par un E, mais j'ai rien dit, qui euh, facture encore ben, des petits kits à 3 kg à un prix qui est franchement euh, inacceptable. Mais bon, ça c'est mon petit coup de gueule. Euh, Aujourd'hui, arrêtons de faire croire que le PV ça coûte cher. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on fait n'importe quoi si c'est pas cher. Mais là, il euh, y a une facturation. Euh, quand le client, je lui dis, mais combien vous avez payé Là, votre kit, euh, qui est en plus mal installé, s'il était bien installé au moins, avec des vis en or, mais même pas. Donc là, c'est clairement surfacturé. En plus, c'est géré par euh, de la sous-traitance qui n'est pas qualifiée. C'est lamentable. Hein. L'année Ouais, là on, voit, là, on voit tout. là. C'est un peu flouté, mais je vous donne pas mal d'infos quand même. D'accord voilà, donc euh, tout ça pour dire qu'il faut être vigilant, l'éco-délinquance euh, existe encore, hein. on l'avait cru un peu disparaître, mais elle revient, donc on, nous à l'INES on forme, on forme, on forme, mais on voit bien qu'on forme pas toujours des gens bien intentionnés, on les surveille, on a un grand lac, on les refroidit, mais ça suffit pas des fois. Et en tant qu'auditeur, ben je vous fais juste un petit retour de nos méthodes de travail. C'est des fiches que j'ai conçues depuis longtemps, là, que j'essaie d'améliorer au fur et à mesure. Voilà un petit peu le, le type d'équipement qu'on se promène. Donc les, les accès, quand il faut se trimballer tout ça, ben on l'anticipe un peu. Et puis euh, on, on va avoir tout ce qu'il faut pour essayer d'intervenir. Alors on n'a jamais tout ce qu'il faut. Hein. Moi, mon chef, il n'a pas encore compris que j'aimerais encore investir, investir. Mais c'est qu'à un moment, c'est des budgets aussi. Là, idéalement, il nous manquerait, là, nous, clairement, un petit test complémentaire encore. 
Mais là, avec ce qu'on fait, on est déjà plutôt, euh, plutôt très complet. Voilà, donc petit retour d'expérience de, de l'équipe de choc, avec des petites adaptations de terrain, parce que quand on fait de la caméra thermique, Laurent nous a déposé un brevet, hein, et avec le bas de sa chérie, parce qu'il n'a rien compris que caméra thermique face au soleil, on n'y voit absolument rien du tout, en mettant un bas par-dessus la tête, en faisant un petit trou dans la caméra, et, hein, il arrive à mieux travailler. Alors je dis, ben, Laurent, tu as inventé un, un brevet, il faut le déposer tout de suite. Voilà, donc petite recommandation euh, pour essayer de conclure là, sur tout ce que je viens de vous dire. Nous, c'est des recommandations qu'on se fait à nous-mêmes hein, aussi dans notre méthodologie, alors sur les fiches, sur le contenu, comment euh, améliorer ici, comment améliorer ça, euh, rajouter dans les listes des points de contrôle, en enlever peut-être qui sont redondants. Euh, donc ça, c'est plutôt pour la, la méthodologie. Alors comme on a cinq fiches, euh, je ne vais pas tout vous citer, c'est pas la peine. Mais euh, c'est qu'il important... Euh, c'est déjà de, de, de comprendre qu'il euh, faut aussi accepter qu'en fonction de l'accessibilité et conditions climatiques, euh, on n'a pas toujours la, la super audite qu'on arrive à mener au bout, comme on aimerait. Donc des fois, dans les résultats, il faut faire attention de ne pas interpréter trop vite, parce qu'il nous manque peut-être de l'info. Euh, souvent parce qu'on n'a pas toujours accès au bon endroit, il nous manque une clé, parce que des fois, l'installateur n'est pas venu, donc on ne sait pas tout. Des fois, c'est la documentation qui est incomplète. Euh, en tout cas, euh, pour faire un audit digne de ce nom, il est nécessaire d'y consacrer déjà suffisamment de temps. Hein, J'ai parlé, beaucoup parlé avec le consuel. J'ai dit, vous avez combien de temps pour faire une audite Quand j'ai la réponse, j'ai compris déjà. Euh, et puis, quand on fait une audite, euh, ben, ça nécessite d'avoir un minimum d'expérience, d'avoir un personnel compétent. Moi-même, je forme à l'INES et je forme des auditeurs. Hein, donc, euh, et je n'ai pas la prétention d'être parfait. J'ai encore plein de choses à apprendre. C'est le retour d'expérience qui nous y aide, d'ailleurs. Et puis, euh, il va falloir mettre en place ben, une méthodologie qui va permettre de rien oublier. Parce qu'il y a tellement de points de contrôle, plein de choses à faire, qui n'est pas toujours facile. D'où une euh, checklist, euh, une formation pour appliquer une procédure. Voilà, donc euh, j'en ai fini. Euh, je ne sais pas comment on s'organise pour les questions-réponses, s'il y en a. Oui. <rires> eh ben, merci beaucoup déjà pour vos trois interventions qui étaient complètes sur le sujet. Euh, mais maintenant, on peut développer avec des questions s'il y en a dans la salle. On va faire passer un micro. Euh, donc euh, n'hésitez pas à voilà, vous présenter et dire au moins dans quelle structure euh, vous travaillez. Ça peut aussi nous aider euh, pour que les intervenants puissent y répondre. Et, euh, et après, bien sûr, euh, à la fin des questions, on aura un buffet aussi qui vous attendra. Donc, partez pas trop vite après. Je vous en prie. Allez-y. Bonjour, euh, Caroline Galix. Je suis euh, assistante et maîtrise d'œuvre en qualité environnementale des bâtiments. Et euh, j'avais une question un peu générale euh, sur la maintenance des installations de photovoltaïques. Euh, là, tous les maîtres d'ouvrage veulent absolument en mettre, surtout en rénovation, etc. Et jusqu'à présent, les, que ce soit les installateurs ou les BE fluides nous disaient il n'y a pas de maintenance. Il faut juste changer les onduleurs au bout de 10 ans. Euh, et là, je vois qu'il faut resserrer des vis, nettoyer, etc. Est-ce que... Euh, enfin, voilà. Qu est -ce qui... ouais, déjà, est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver une information euh, euh, synthétique euh, à destination des maîtres d'ouvrage là-dessus Et sinon, est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez euh, nous donner des infos là-dessus, s'il vous plaît Merci pour cette question. En effet, euh, euh, on va dire que ça dépend de la taille de la centrale. Euh, oui, merci. Euh, il faut prévoir de la maintenance pour les centrales solaires. Au-dessus de 36 kg, 100 kg, c'est une... Même... Alors, en tout cas, au moins une, une, au moins une, visite, une visite par an, on a vu... Euh... <rire> Il euh, y a inspection visuelle, il y a euh, caméra thermique au niveau des, des, des borniers pour voir s'il n'y a pas d'échauffement. Euh, nous, euh, sur le site photovoltaïque.info, on donne un petit peu des points de contrôle. On avait travaillé avec, euh, avec la FFB et la Fédération française du bâtiment pour faire un espèce de, de document de synthèse euh, là-dessus. Mais oui, prévoyez, prévoyez de la maintenance, prévoyez du monitoring de votre centrale aussi, parce qu'en fait, euh, comme ça, on peut euh, voilà, regarder à distance... Euh, la production de la centrale parce que s'il n'y a pas de monitoring euh, alors après les 
les installations individuelles, euh, les gens ont, regardent leur, leur onduleur et vont, montent de temps en temps sur leur toit. Donc là, on peut dire que non. Mais pour des, sur des entreprises, moi, je dirais que si. Ouais, je ferai bien un petit complément. Moi, la maintenance, c'est mon métier. Donc si on me dit qu'il ne faut plus en faire, je vais être au chômage. Euh, maintenant, je pense qu'il n'y a pas de notion de puissance. Pour moi, du moins, il y a un risque électrique. Quelle que soit la puissance, la maintenance, pour moi, elle est une évidence. Hein, c'est comme si on disait, les deux chevaux n'ont pas besoin de contrôle technique, les Mercedes, oui. Quoi. Bon, Par contre, c'est vrai ce que tu as dit, Marielle, que plus on est sur des puissances élevées, plus on brasse des intensités élevées, des tensions, donc le risque va s'aggraver. Mais un petit kit de 3 kg, s'il est mal installé tout de suite, ben, on a un risque d'incendie autant que sur un gros projet. Euh, D'où euh, la nécessité, un, de bien former euh, au dimensionnement. Donc ça, c'est les BE. Hein, nous, on s'y applique à les former. On forme les installateurs, parce que la mise en œuvre doit être irréprochable. Et après, ben, euh, moi, je dirais qu'une fois par an, une petite visite, euh, ça ne mange pas de pain. Alors, je sais que c'est toujours une histoire de sous et de temps. Mais euh, moi, je serai ministre de la maintenance. Je rendrai ça obligatoire. Hein. Il, il paraît qu'il y a d'autres corps de métier où on fait des trucs obligatoires. Les cheminées, par exemple. À l'époque, on ne faisait pas des contrôles. Aujourd'hui, il faut ramener. C'est obligatoire. On ne discute plus maintenant. Et il paraît même deux fois par an maintenant. Et du coup, c'est l'installateur. Il faut dire au maître d'ouvrage, c'est l'installateur qui doit faire la visite. Alors, les installateurs, en, dans le cursus de formation, ils sont briefés là-dessus. Dans les démarches qualité NR ou les autres, il y a bien un chapitre sur la maintenance. Il est plus que recommandé aux installateurs de proposer la maintenance libre au client de l'accepter, de ne pas l'accepter, parce que c'est une histoire, si c'était gratuit, peut-être qu'il y en aurait plus, hein, mais c'est toujours un coût. Hein. Mais je dirais que même une petite maintenance de premier niveau, un minima, ça serait déjà pas mal. Ça serait pas mal. C'est beaucoup plus facile, c'est sûr, quand c'est l'installateur. Après, comme on a vu, si c'était un, si un mauvais installateur, il va vous faire une mauvaise maintenance. Donc... Euh, Pas Bonjour. Je vais vous demander qui vous commande des diagnostics que vous avez réalisés. J'ai peut-être mal écouté votre exposé. Les, les diagnostics comme cette mission-là d'audit, là, c'est une mission exceptionnelle. Merci la QC d'avoir pensé à nous, d'ailleurs. Euh, et Sylvain, d'ailleurs, qui a pensé à, à lancer ce, ce beau projet, qui reste très marginal, parce que 11 installations sur tout un territoire, vous allez me dire, c'est une bonne blague, hein Bon, et on fait ça tous les 10 ans, alors en plus, ça ne fait pas beaucoup. Mais en tout cas, ça c'est une démarche, une initiative, on va dire, presque privée ou personnelle. Moi, je pense qu'un jour, il va falloir qu'on se pose vraiment cette question-là. Il y a 40 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on ferait des contrôles techniques sur un véhicule. On a tous râlé d'ailleurs à l'époque. Ah, ça nous coûtait cher. Ah, il faut prendre des rendez-vous en plus. Bon, Aujourd'hui, on commence à s'y faire. On râle toujours. Parce que ça coûte cher, mais c'est du bon sens quand même. Ah pardon, je pas bien sur Bonsoir, Jean-Noël Antoine, Voltelius. Donc, euh, je suis euh, installateur, euh, alors producteur de, de longue date, puisque moi, l'installation est 2001. Euh, et merci Phébus à l'époque, ancêtre d'Espul, voilà, avec Mélodie de Lépine à l'époque. Euh, voilà. euh, ensuite, euh, ça m'a attiré sur la profession. Euh, J'ai installé de 2008 à 2010. J'ai heureusement plusieurs activités à mon arc et j'ai pu passer le cap de 2010 et le moratoire. Euh, tout ça pour dire que euh, grâce à l'INES euh, et les Compagnons du Solaire, euh, j'ai euh, pu me former. Et pour répondre en partie à, à la question de la maintenance, donc moi je, je fais de la maintenance préventive en fait. Aujourd'hui, j'ai quelques 70 sites en centrale villageoise euh, que je surveille tous les ans. Donc c'est une maintenance que j'appelle de premier niveau parce que c'est du serrage de vis, c'est du contrôlement de, de fonctionnement d'organes de sécurité, c'est mesure de terre, c'est euh, euh, aussi... Euh, bah tiens, la, la dernière, euh, dernière euh, j'ai dé déclenché une intervention Enedis parce que le raccordement Enedis n'était pas serré. 
Et donc quand j'ai remis sous tension, euh, ça commençait à crépiter. Donc euh, voilà euh, le, le genre d'anecdote. Mais ce qui, j'ai jamais, hein, euh, enfin toutes les installations ont au moins quelque chose à revoir. Y a, y a, y a, voilà. Donc euh, pour répondre, oui, il faut. Et, et c'est très important d'avoir un regard extérieur. Et là, je suis sur un projet d'installation de 36 kg. Eh ben, ça me fait poser la question, est-ce que, en fin de compte, celui qui fait la maintenance préventive est bien à même de faire l'installation et vice-versa Il ne faut pas perdre le contact, le, le, le contact avec le terrain, mais euh, ce pas les mêmes métiers. On n'a pas les mêmes regards. Et, et du coup, euh, alors j'en arrive à mes deux questions. Et pardon, je suis un peu long. Problème d'assurance pour remplacer les modules, notamment les intégrer de plus de 3 ans, puisque la liste, elle dure 3 ans la liste verte, donc comment en fait-on Quid de l'assurance après un contrat de 20 ans pour poursuivre euh, Voilà, euh, ça. Et j'attire l'attention aussi sur la, sur la télésurveillance avec la disparition de la 2G et la 3G à 2025. Donc attention, si on vous propose des, des contrats de surveillance à, à distance avec de la GSM euh, 2G, 3G, euh, partez pas là-dessus, passez, passez en 4G ou en 5G, parce que euh, ça ne durera pas... Euh, Aujourd'hui, il y a déjà des... des je crois que c'est... On ne les cite pas. Euh, qui commencent par F. Euh, qui ont arrêté les, la 2G. Euh, et, et, et je voulais préciser un autre point. Euh, ça. Ah oui, et puis la grande question qui m'a toujours... Euh, mais euh, Olivier, tu en as parlé. Euh, comment faire pour les grands champs pour ne pas marcher sur les panneaux Ça, j'ai encore pas trouvé. Et, et on voit quand même des... C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà. Euh, réfléchir maintenance avant pause, pour moi, c'est fondamental. Et c'est en ça que je dis que ce n'est pas le même métier. Euh, voilà. Mais encore merci pour la formation. Et maintenance avant pause, oui. Pour tous les, pour tous les métiers, d'ailleurs. Alors, pour revenir à votre question sur les remplacements de, de modules... Euh, ben je vais être honnête, j'ai pas de réponse. Vous avez un procédé qui avait un avis technique. Soit le fabricant n'existe plus, ce qui est souvent le cas, soit les modules qui étaient associés n'existent plus. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les modules prennent de plus en plus de taille. Euh, parfois, eh ben on refait tout. On refait tout pour trois modules. Vous avez évoqué le cas de trois modules. Malheureusement, Parfois, on refait tout, parce qu'on ne trouve plus les modules. Alors après, il y a des possibilités techniques ben, de les chanter, de les oublier, et puis ils sont là pour la déco, et on se sert du reste. Donc vous avez une perte d'exploitation sur ces trois modules. Mais malheureusement, la technique a évolué rapidement. Euh, il y a eu bout de disparition d'installateurs et disparition de fabricants. Et on n'a pas toujours la solution, j'en suis navré. Euh, mais il arrive parfois qu'on soit obligé d'aller au, au, au sacrifice. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est le piège. C'est le piège. Hein. C'est un vrai, vrai, vrai sujet, monsieur. C'est un piège de... Quand je dis un piège, ce n'est pas un piège vicieux. C'est le risque de, de la chose. C'est d'arriver sur une installation et d'être, je disais tout à l'heure trivialement, le dernier à avoir mis les mains dessus. Quoi. À l'instant où vous allez accepter de faire quelque chose sur cette installation, si demain, il y a un gros clash, on va dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu quoi il faut être super vigilant, et vous avez raison. Super vigilant, mais bon, entre nous, on est sur la Il faut quand même bien qu'on s'y mette. Je veux dire, nous, les professionnels, il faut bien qu'on y aille. Ah ben, Parce que oui. On a quand même une puissance sur le toit dont personne ne peut, en conscience, qu'il passe de l'énergie et qu'on est à deux doigts du court-circuit et du départ de tout. Ben vous avez eu tous les exemples qui ont été cités euh, euh, par l'un ou l'autre. C'est un, un vrai risque. On peut que le partager tous ensemble. Hein. Elle a une conception en amont qui intègre toutes les interventions ultérieures, en termes techniques et de sécurité, on a suffisamment évoqué, je vous emmerderai jusqu'au bout avec ça. Euh, et, et cette nécessaire maintenance, de, de, c'est une conception, comme on le fait sur tellement d'autres équipements. On évoquait les contrôles périodiques, les ascenseurs, et monsieur a cité les, les conduits de fumée. Euh, Aujourd'hui, franchement, 
On n'est pas bon dans le BTP, j'en fais partie, donc c'est pas le problème. On, est pas, on entretient quoi Tous autant qu'on est Est-ce qu'on entretient Est-ce qu'on monte sur ses toits, nettoyer ses chaînes et compagnie C'est dans les livres. Mais on, dans la réalité, est-ce que c'est fait À part le contrôle technique automobile, à part le contrôle de sa chaudière gaz, parce qu'on a les pétoches que ça pète, et, euh, et à part le contrôle de l'ascenseur et la copropriété, parce qu'il est obligatoire, il n'y a pas grand-chose d'autre qui a un contrôle technique dans le bâtiment. Hein. Et là, on est sur des installations hyper dangereuses. Et là, je ne parle même pas d'assurance, je parle de que de bon sens. Euh, donc, euh, sur ce type d'installation, et on l'a vu, potentiellement, sans jeu de mots, hyper dangereuse, euh, vous voyez où, euh, la catastrophe où on peut aller. Hein. Donc, euh, oui, euh, partageons ça ensemble, quoi. concevons euh, intelligemment, tirons profit. Faut, moi, je n'aime pas tirer à boulet rouge. Hein. Ceux qui ont fait des bêtises ont eu peut-être pas ce qu'il fallait pour faire comme il faut. On a tous fait des bêtises dans notre vie. Mais euh, tirons-en profit, quoi. Il faut, faut profiter de, cette, de ces contre-références pour s'améliorer. Donc en conception, en maintenance, en installation, euh, en stockant quelques modules. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça paraît bête, on stocke bien toujours quelques carreaux de carrelage. C'est moins cher, je suis d'accord. Mais on stocke bien toujours quelques petits trucs en plus, parfois. Il n'y a, a pas de solution. C'est du bon sens, mais il n'y a pas de solution. Euh, Daniel Munier, bureau d'études planaires spécialisé photovoltaïque. Je, je salue les trois présentations. Je vais aller très vite. Question flash pour chacun d'entre vous. La première, la méthodologie d'audit PV, est-ce qu'elle est open source Ou pas Parce que là, tu nous fais euh, envie. Alors, il y a un projet, pour être honnête avec vous, euh, Sylvain, un peu que le confirmer, où on essaye de euh, donner suite à ce premier projet euh, pour pouvoir euh, proposer question. Euh, numérique de cette méthodologie qui ne sera pas open source dans le sens où on ne va pas la distribuer comme ça mais qui se veut être euh, utile pour notre filière, pour les professionnels euh, à condition à mon avis, et ça, ça sera important c'est ce que tu as dit aussi qu'on on forme des gens à ce genre de métier voilà donc euh, moi je suis très favorable à ça euh, je suis en train de moi-même euh, travailler avec notre développeur à l'INES pour euh, finir. Je vais me faire tirer les oreilles par mon chef et par Sylvain. Mais euh, là, on est à peu près aux trois quarts du développement de l'application euh, qu'il va falloir qu'on teste et qu'après, on, on expérimente euh, sur une prochaine mission d'envergure de, pour vérifier que ça soit cohérent. Mais après, pour répondre à la question d'une méthodologie, parce que j'en ai pas mal discuté avec pas mal de personnes, le risque, c'est qu'à un moment, on va dire, oh là là, ton truc, c'est une bombe atomique, il y a trop de trucs à contrôler, on ne va jamais y arriver, ça va coûter trop cher. Donc, euh, à un moment, euh, tant que ce n'est pas obligatoire, euh, ou euh, si on fait des audits de très bas niveau, euh, malheureusement, à un moment, on va être confronté à ne pas pouvoir tout contrôler. Alors moi, le but de l'audit, ce n'est pas de sanctionner et d'être le vilain gendarme, hein, ce n'est pas là, mon intention, c'est plutôt l'inverse. Je dis souvent aux gens que je forme, le jour où il y aura le consuel qui passe, prenez ça comme un temps de formation, échangez, Puisqu'il y a des gens qui sont censés avoir des compétences, profitez-en pour monter en compétences et vous améliorer en fait. C'est dans ce sens-là. Ok. Question à Yvan, euh, en double face. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à assurer euh, du photovoltaïque au-dessus d'une menuiserie Et deuxième chose qui est plus générale et je pense qui pourra servir à beaucoup euh, de gens pour, autour de, qui assistent, c'est est-ce que vous seriez prêt à accepter une ETN avec un système lesté qui serait... Euh, tout à fait compatible en termes de notes de calcul avec euh, un isolant de classe B, c'est-à-dire un isolant type LEN. Alors on va dans le détail, c'est bien. Non mais je, je pense que ça doit faire écho à un certain nombre de... Alors avant de répondre à ces deux questions, je vais compléter la réponse de la première tout à l'heure. Il y a des gens euh, dont on ne parle pas en termes de formation, on parle d'audit, très bien, de maintenance, ce sont les experts. Quand nous avons des expertises Désignons des, des sinistres, pardon, nous désignons des experts, et on se rend compte, quand on est un petit peu de la, du domaine, que le rapport d'expertise, c'est une catastrophe. C'est pas par manque de formation, par manque de compétences. Ils viennent quelques, ils, ils, je vois des experts qui montent sur des toits, où on sait à l'avance qu'il y a un sacré problème électrique, mais ils y vont gaillardement comme ça. Donc ça, c'est que leur risque perso, mais euh, la pertinence de, aussi de l'expertise qui engage la responsabilité des constructeurs. Euh, il faut aussi qu'on ait ce... Je l'ai hein, avec certains cabinets d'expertise. Allez vous former. Dédiez un ou deux spécialistes, pas forcément électriciens. Si possible, électricien, ça gagnera beaucoup de temps au moment de, de l'intervention lors de l'expertise, parce que le vrai risque, il est quand même là. Mais aussi, il faut avoir le sens de, de l'écoulement de l'eau. Donc moi, j'incite fortement 
les experts, si vous êtes en relation avec les experts, incitez-les hein, aussi, à aller se former pour euh, savoir de quoi on parle. C'était le petit complément par rapport à, à l'audit et aux formations. Quant aux, aux questions posées, alors, <coughs> menuiserie bois, syrie, euh, vous savez que c'est la bête noire des assureurs en termes de risque et de dommages au bien. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la, la sciure, de la poussière de bois qui va se déposer de partout, y compris sur du contact électrique. Donc c'est un danger. Il ne faut pas se mentir. Euh, gros sinistre, on s'en est pris un à 10 millions d'euros pour ce qui nous concerne sur une série. Euh, un autre à 4 millions, cette fois-ci dû au photovoltaïque euh, dans le sud de la France. On est un petit peu exposé. Bon. Et on a moins de risques forcément, comme je disais tout à l'heure, si on stocke de la ferraille. Donc est-ce qu'on est prêt à ça Tout dépend de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on est à un endroit en plein milieu de la pampa Est-ce qu'on est à côté d'usines qui génèrent un risque chimique Est-ce que... Dans quel contexte on s'inscrit Est-ce qu'on est, qu est mono-bâtiment Est-ce que c'est un bâtiment qui est compartimenté en plusieurs cellules qui peuvent se foutre le feu les unes aux autres Donc c'est bien cette analyse du dossier technique global qui va permettre de dire jusqu'où on va. Et après, c'est le tarif. Mais c'est pas, ouais. pas non sur le principe. Moi, pas, je dis jamais non sur le principe, mais attention tout dépend de tout, tout, tout. Euh, je ne vais pas vous dire aujourd'hui aveuglément, euh, mais bien sûr, cher monsieur, on prend tout. Ben non, si le dossier il est mal foutu, s'il y a des risques hein, qu'on identifie, on va pas, on dira non. Après, on dira oui, mais, je parlais de mesures d'accompagnement, euh, <coughs> d'équipement, de, euh, de, <coughs> de détecteurs d'arc, etc., qu'on peut, qu peut exiger. Euh, c'est l'analyse de risque. C'est le, le rôle de l'assureur, c'est d'analyser le risque pour dire oui, à tel tarif, oui, dans telles conditions et à tel tarif, ou non. On n'est pas là non plus pour euh, assurer n'importe quoi, je suis désolé. Vous avez une deuxième question sur l'assurance, c'est la laine de verre. Pro, de, laine de verre. Alors, deux choses, procédé lesté euh, et classe d'isolant, de compressibilité des isolants, ça a été évoqué par Marielle tout à l'heure. Donc, euh, les ETN aujourd'hui, vise l'isolant de classe C. On n'est pas PV ready, malheureusement, sur trop de bâtiments. Moi, même, j'ai d'autres casquettes, vous êtes élus, moi aussi, euh, sur de construction de centrales photovoltaïques. C'est le 7012 qui passe, <coughs> de 18h55. Euh, on a trop de bâtiments très récents, qui ont été construits dans les règles de l'art, sans penser au PV Ready, et ne serait-ce que ça, cette potentialité de la compressibilité des isolants, on ne peut pas faire la mise en place de, centres de champs photovoltaïques sur des, des terrasses qui ont, qu ont des classes B et qui ont été faites il y a deux ans. Hein. Pas des trucs il y a 20 ans. Donc, pour répondre à votre question, c'est procédé lesté. On a vu tout à l'heure, <coughs> pardon, technique courante, technique non courante avec les ETN. Moi, dès lors que j'ai une ETN, dès lors que j'ai une ETN, bon, je parle, j'insiste, quoi, mon nom ou non l'auxiliaire. Dès lors où j'ai une ETN et que j'ai la compétence de l'entreprise, parce que moi j'ai vu arriver un pizzaïolo, c'est pas une blague, mais un marchand de chaussures qui, sont, qui ont voulu faire du photovoltaïque, ça paraît tellement simple. Donc dès lors qu'on a une compétence, donc là il faut être un peu étancheur quand même, pour savoir de quoi on parle, pour monter sur un toit et, et poinçonner un, une terrasse. Si j'ai une ETN, que j'ai la compétence de l'entreprise, je vais pas dire non, spontanément. On va voir avec l'entreprise comment elle intervient, alors comment il procède. Euh, on, va, on va étudier. Ce n'est pas un refus. Si j'ai une ETN isolante classée et je veux absolument être sur la N9, c'est 9. On respecte les conditions de l'ETN et de la vie technique. De base, d'abord ça. Moi, je ne suis pas plus fort que le CSTB, je les connais bien, les copains, c'est pas le problème. Je ne suis pas plus fort que des, des ingénieurs de bureau de contrôle qui font des ETN. La plupart, en plus, je les connais aussi. C'est pas ça le truc. Chacun son job. Après, si on détecte, on, les assureurs, parce qu'on se parle entre nous, on n'est pas, pas, pas dans notre sphère, si l'AQC nous alerte en disant, attention, on relève qu'il euh, y a beaucoup de sinistres, un pic de sinistres sur cette méthodologie de pose de tel et tel produit, on va être beaucoup plus vigilant. Et on pourra éventuellement avertir nos clients. Je vous ai tout à l'heure, je reviens sur notre côté assurantiel, qu'on qu liste les procédés, pour nos clients, hein, on liste les procédés pour lesquels ils sont assurés. 
Ça a deux vertus. D'abord, tous les documents ont une durée de validité. Ça a été évoqué, avis technique, ETN. Ce qui nous permet régulièrement de leur dire, ouh, est-ce que vous posez encore ça Parce que fin 2023, ça sera fini. Est-ce que vous avez envisagé autre chose Ou est-ce qu'il y a une reconduction de l'avis technique Le TN qui est en cours, renseignez-vous auprès de votre fabricant. Alors, on est tolérant. Une commande est passée avec le procédé. On va leur finir le chantier, ça va de soi. Mais on a... On... Il faut avoir cette vigilance-là, on liste les procédés, et ce qui nous permet, ça nous a permis avec Schutten, là on peut citer la marque, c'est hyper connu, euh, ça nous a permis d'identifier dans notre banque de données nos assurés qui avaient ce procédé-là, pour tout de suite leur faire remonter l'information, leur dire top, arrêtez, arrêtez d'en poser, qu'est-ce que vous avez posé dans cette période Allez auditer vos chantiers. Dernière question, très vite pour Marielle, module en stock, combien et on les stocke où Euh, c'est très difficile à répondre à cette question parce que, euh, ben voilà, s'il y a 10 modules sur le toit, euh, peut-être un, mais s'il y a, euh, voilà, ben, euh, un, un, pour, fin, un pour cent, mais du coup... Et où est-ce qu'on les stocke nous, personne, nous, on les stocke chez nos mainteneurs. Du coup, c'est le plus pratique. Après, euh, ça peut être aussi stocké euh, pas bien loin si, de, du local onduleur ou quelque chose comme ça, s'il y a un petit, un petit peu de place. Euh, ça, voilà, ça dépend de la taille des projets. Euh, tout central au sol, c'est sur site, c'est beaucoup plus facile, il y a plus de place. Euh, maintenance, tout à l'heure, on parlait maintenance préventive, donc maintenance, il y a toujours maintenance préventive et maintenance curative. Donc quand on dit est-ce qu'il y a besoin de la maintenance, moi je répondais plutôt à la question est-ce qu'il y a besoin de la maintenance préventive Nous, on fait des maintenances, donc on a 10 centrales en exploitation, on fait une maintenance préventive par an, c'est des centrales qui ont entre 9 et 12 ans, et bien une fois sur deux, la visite de maintenance préventive, elle est suivie d'une maintenance curative, parce que dans la visite préventive, soit en mesurant des euh, soit euh, en faisant des tests, ils vont me dire qu'on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, une barre euh, antipanique euh, cassée euh, sur, sur un onduleur, euh, une, baie, une boîte de jonction euh, qui n'est plus raccordée. Euh, donc en fait, une fois sur deux, cette, cette maintenance préventive, elle l'a mis en... Et elle nous a fait nous rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enfin, voilà. D'autres questions, peut-être Oui. Moi, j'avais euh, Annette Simonnier, la régie Faveur de Fosse, le syndic. Donc, du coup, j'aurais des questions concernant plus euh, l'exploitation. Euh, je voulais finir sur la maintenance. Euh, je voulais savoir si c'est obligatoire pour, euh, pour les assureurs, pour avoir les garanties, notamment décennales euh, et contractuelles. Je fais juste une info, il est déjà 19h, donc après on va essayer d'aller assez vite. Alors, euh, obligatoire, ça a été dit Non. non. Ni le nettoyage. Rendu obligatoire par nous en termes de visite, certes on est sur le préventif light, oui. Ça évoque ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on qu disait tout à l'heure sur l'analyse du risque qui va faire que, bon, celle-ci, on va dire, allez, euh, est-ce qu'il y a un contrat de maintenance C'est une des premières questions qu'on pose. Qu'il y en a un s'il n'y en a pas, oui, à quelle échéance euh, La première année, euh, peut-être pas, mais dans deux ans, oui, il en faut un. Il faut resserrer les vis. Un, un hiver, un été, les dilatations sur un toit, les, les différences de température entre le moins 20 et le plus 80, parce que nous, on reçoit plus 40, mais les supports, ils sont à plus 80. Euh, L'étanchéité et bitume, vous faites cuire un œuf dessus. Donc, les dilatations thermiques des de, 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 de alus, des de, de supports, ça gigote, il faut resserrer. De, à la fois les cosses et à la fois les, les fixations. Donc, oui, on l'exige le, on régulièrement pour pouvoir assurer le bâtiment. Mais ça, c'est l'assureur qui pourra ou pas l'imposer. Je rajouterais que ça dépend beaucoup de la politique de l'assureur. En tant qu'assureur, moi, je serais assureur, j'exigerais certains points de contrôle pour avoir euh, dormir tranquille le soir. Je sais qu'il y a plein d'assureurs qui exigent le Q19 hein, et avoir un contrôle de photo euh, thermographie obligatoire une fois par an. Alors, on ne va pas forcément le faire sur les petites installes, mais dès qu'il y a un gros projet... Euh, en général, de toute manière, c'est des clients qui sont dans une procédure industrielle qui ont l'habitude de ça, en fait. Et là, ça ne pose pas de problème. Là où le point est critique, c'est dans le domaine résidentiel, parce que là, ils disent « Ouais, j'ai déjà payé 23 000 euros, là, en plus, je ne vais quand même pas repayer 300 euros ou 150 euros. » Surtout que souvent, la, la maintenance coûte beaucoup plus cher que ça produit. Donc, du coup, les copropriétaires, ouais, ils sont alors, complètement... Il faut faire attention à, au mot maintenance. Parce que maintenance, il euh, ne faut pas qu'on la limite au nettoyage des modules. Parce qu'effectivement, c'est le grand débat. Ça. À partir de quand on nettoie les modules Bon, bah, tant que ce n'est pas sale, on ne nettoie pas. Mm. Ce que je réponds en formation. 
Alors ça dépend beaucoup de l'inclinaison, ça dépend du site. Le site est sale, il n'est pas sale. Et puis forcément, quand on a nettoyé, juste après, il y a la tempête du Sahara qui arrive, on peut tout recommencer. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais le nettoyage n'est pas gratuit, ça c'est une réalité. Moi, je ne suis pas un grand fan de surnettoyer pour autant, mais il y a nettoyage et nettoyage. Mais moi, honnêtement, je préfère que les panneaux soient un peu sales. Mais par contre, mes, mes petites vis, ça par contre, pour dormir tranquille, ça c'est important. Et j'ai deux petites questions autres aussi liées à l'exploration. Euh, pour les, la production, est-ce qu'il y a une marge d'erreur euh, par rapport aux au tableaux divers qu'on a eu dans les DE qui indique la production moyenne Parce que, par exemple, dans certains cas, on ne s'y retrouve pas du tout. Et donc, du coup, ça nous est reproché beaucoup qu'on n'atteint pas ces niveaux de production. Et donc, du coup, il n'y a pas des gains annoncés par, par les installateurs. Et... Alors, c'est possible de ne pas s'y retrouver. Ça, il peut y avoir deux, deux possibilités. Soit quand on vous a... La production, elle est quand même très proportionnelle à l'ensoleillement. Donc, soit quand on vous a fait votre simulation, on a pris un ensoleillement qui était faux qui n'était pas à l'endroit spécifique ou une mauvaise base de données. Si on a dit que vous aviez l'ensoleillement de Marseille alors que vous étiez à Lille, ben du coup... Ou elle... Non, mais ça a été fait par rapport à l'installation précise. D'accord. Euh... Mais ben. c'est ce que vous espérez, oui, c'est ce que vous pensez. Mais enfin, moi, je l'ai vu qu'on avait pris une mauvaise base de données euh, initialement. Ou alors, sinon, après, c'est que vous pouvez avoir une sous-performance aussi de votre centrale. Ou alors, par exemple, on parlait de... Euh, des documents euh, du DO, des do dossiers d'ouvrage exécutés, de savoir ce qui a été installé au final. Très souvent, entre le, la partie développement business, où on fait, euh, euh, on fait un dimensionnement avec un chiffrage, et euh, le moment où on, a, on installe vraiment, euh, il peut y avoir des modules qui n'existent plus, il peut y avoir d'autres choses. Donc en fait, ce qu'on a installé, et puis au final, quand ils installent, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils pensaient. Ils vont changer l'espacement, le... le le câblage des panneaux, donc en fait c'est important d'avoir vraiment les documents finaux et des fois de refaire une simulation PV6 ou quoi que ce soit qui est vraiment ce que vous avez installé et c'est avec celle-ci qu'il faut se comparer et après sinon il y a des gens, c'est leur métier de faire des donc, analyses faire de performance un audit. Monsieur parle des masques. Les masques, c'est un, un mot pour dire l'ombrage. Oui. On n'a pas fait attention qu'il y avait un immeuble à côté ou un arbre ou alors que l'arbre, finalement, il a poussé et que du coup, il fait de l'ombre. Donc, c'est tout ça. Je constate que je ne vous ai pas dit directement là sur les audits, mais quand je parle de personnes compétentes, on en a besoin dans notre filière sur toutes les étapes. Il n'y a pas que l'électricien, il n'y a pas que le maintenancier. Le début de l'étape, c'est le rôle de vendeur, de technico-commercial, de celui qui va faire la... La simulation, et là, c'est une compétence hein, qui s'apprend un peu plus qu'en trois oui, jours. Merci. Et ma dernière question, je me suis vite. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de vie des panneaux ouais. euh, Alors, ce sera une des dernières questions. Je voulais juste savoir avant, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions Si oui, levez juste la main pour voir s'il y en avait beaucoup. Il y en avait trois. Parce qu'après, sinon... Ah, vous... deux, hein. ouais, parce qu'après, on va, on va passer quand même au buffet. Après, je ne sais pas si vous pouvez rester, vous aussi, pour... Euh... Après, on pourrait les retrouver aussi euh, au buffet pour, pour poser vos questions. Je pense qu'on va prendre une dernière après celle-ci et puis, euh, puis après, on ira clôturer. Il y a un organisme qui s'appelle Soren. Avant, il s'appelait PV Cycle France et qui est responsable du recyclage des modules. Aujourd'hui, si vous avez moins de 40 panneaux, il y a des points de collecte, un petit peu comme des déchetteries. Si vous avez plus de 40 panneaux, ils viennent les chercher sur votre chantier une fois qu'ils ne sont pas l'été. Et ensuite, c'est des organismes qui donc en vie deux heures sûrement qui viennent chercher les panneaux et ensuite maintenant aujourd'hui il y a des filières de réemploi qui sont en train d'être développées parce que très souvent on fait du repowering c'est à dire qu'on va changer les modules avec une puissance plus élevée mais en fait les modules marchent encore donc du coup et sinon si les modules ne sont plus utilis utilisables ou alors qui ont des, des, des défauts sériels et ben du coup ils sont recyclés aujourd'hui avec donc euh, euh, revaloriser donc pas, euh, pas réemployer en broyat mais vraiment on essaye de revaloriser de refaire de l'argent, du silicium avec tout ça on prend une dernière question et après euh, on passe au cocktail oui voilà. bonjour 
Gilles Laracine, je suis un client potentiel euh, retraité de la thermique. Voilà. Donc, moi, je me posais la question du, du retour sur investissement pour le client de base, c'est-à-dire le 3 kW de crête. Hein, quand on fait les calculs sur les propositions qu'on peut avoir, le retour sur investissement sans aucune panne, sans aucune maintenance, c'est à peu près 14 ans. Enfin, voilà, on trouve à peu, à peu près ça. Alors là, ça fait mal au moral d'entendre ça. Ouais. Aujourd'hui, les panneaux, ils ont énormément baissé en coût. Ça coûte moins cher qu'un smartphone ouais. Ouais. pour des puissances qui ont doublé en 10 ans. Hein. Donc, les business plans, ils ont beaucoup évolué. Euh, ça, c'est quand même une réalité. Alors après... Euh, après, on prend la machine à calcul. On obtient 12 à 16 ans selon les propositions. Bon, voilà, à peu près. Si on rajoute la maintenance euh, que vous suggérez, alors là, on perd à peu près un ou deux ans de plus. Et si on a une panne de panneau ou une panne d'onduleur, puisque maintenant les onduleurs aussi sont sur les toits la plupart du temps, donc euh, je pose la question, j'ai posé la question, combien ça coûte d'aller réparer un onduleur et est-ce que c'est pris sous la garantie La réponse est que l'onduleur est garanti, mais pas, euh, la, pas, la, pas le remplacement. Alors si je fais le calcul final, euh, la rentabilité, alors on peut faire un acte écologique, ça on est bien d'accord, mais la rentabilité, elle est nulle pour un 3 kW de crête. Voilà, c'est votre avis que je veux avoir. Et puis, euh, voilà. non, mais de, 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 le vôtre ou, ou quelqu'un d'autre. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais euh, j'entends bien. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans les ENR, on, on nous voit autant de mal sur la rentabilité. Moi, j'ai jamais acheté ma voiture, elle n'est jamais rentable. Mon smartphone, il me coûte super cher tous les mois, mais il ne m'apporte jamais des sous. Hein. Bon, mais c'est vrai que c'est un grand débat, hein. ça, l'énergie, je ne sais pas pourquoi il faut que ça soit rentable. Mais l'amortissement, euh, on peut quand même, quand même se réjouir. Euh, moi, j'ai commencé le PV à titre pro, euh, bien, bien plus avant, à titre perso, mais à titre pro, euh, moi, ça fait 22 ans, maintenant, je suis dans le PV. À l'époque, mon chef, il me disait, tu peux tomber du toit, mais pas le panneau, s'il te plaît. Bon, mais ça a coûté 1000 euros pièce hein, pour un 180 watts. Hein. Aujourd'hui, un module maintenant qui va faire 400 watts, on a doublé la mise, il coûte 100 euros. Bon, ça c'est la réalité de notre marché qui se massifie, on a des prix intéressants. Bon, merci les Chinois d'ailleurs de beaucoup y contribuer et de bien polluer chez eux, ça on aime bien. Mais ça c'est l'avantage, c'est qu'on petit à petit, on peut baisser les coûts, ça c'est sûr. Mais après, moi je rêverais que l'installation soit rentable au bout de 3 ans, c'est un rêve, mais on va y arriver un jour. Oui. Ben moi je pense qu'on en revient au sujet primordial, c'est tant qu'on ne fera pas de notre filière une vraie profession, tant qu'on n'aura pas en face des gens compétents, on risque à chaque fois de retomber dans les pièges, hein, parce qu'à un moment quand on simule économiquement un projet, théoriquement le client ne devrait jamais être déçu. Hein, parce qu'il y a des vendeurs de rêves, hein, ça, malheureusement. Oui, mais j'entends bien. Hein, mais d'où l'importance d'être sérieux dans notre filière. Hein. Moi, je milite pour ça. Hein. Ne vendons pas du rêve. Soyons factuels. Hein. Eh ben, merci. Bon, pour les prochaines questions, je vous invite à aller au, vers le buffet. Hein.